kasi mdongo mdongo kukata nyasi Stream za nyasi tulivuta kwa karatasi Block, <laughs> Sasa you already know You know we made that shit They call me by the B Mna cash Mkiroga si tu na play like this You wish to ball like we You want ball at T Vyote vita fanana Ila so a kill Tunafanya for mana Tufanya for show Badi laki kumbaba kama jogo Nisha sota sana nki waza before Aba kwenye maku you already know No Tunawa wanga Tunawa 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 ye mwenye ndo akaa au na au mdundo niko sawa mtu imara eh eh kwa hiyo nafikiri niko live na maisha you understand yeah, yeah. this is how we do karibu sana kwenye block 89 dj vas amekamilisha dakika ya nane tangu timie saa mbili kamili za usiku kwa hiyo kama ndo kwanza utakao message in your radio karibu sana kwenye show johnny joe that's my name kalifso mtu imara uh, this is lia babako you know how it's getting down oh yeah ni time ya upo hapo mzee wangu Eh tubadilisha upepo chapter ingia kwenye upo hapo. Now. Now. Oh. Now it's time. Let me break it down for you again. Now trend deep kwa ba info zaidi. Tunakudondoshea fresh entertainment facts. Zitakazo kushibisha madini upo hapo. Yeah, sounds dope, si ndio? Ah uh, ambacho inabidi ukifahamu au inabidi uwekiweke kwenye akili yako ni kwamba wimbo ugiriki una beti 158 na kuna mtu yote ambaye aliwahi kuzikariri hizo beti zote. Iweke pembeni alafu tu iseve, you understand? Lakini inabidi ufahamu kwamba marubani ambao wanaendesha ndege wale jamaa chakula chao ambacho kinapikwa kipo tofauti yani hakiwezi kufanana na hauwezi kuona kwamba kinapikiwa wapi kwa sababu chakula chao inabidi kipikwe tofauti ili kama goma likiamka lile pipa likienda angani mzee kama kile chakula kwa bahati mbaya kiliwekwa sumu you understand inabidi mmoja kama akipepea basi mmoja abaki ili pipa liamke ila he, you understand ye? lakini kama umeweka sumu kwenye chakula kimoja ambacho kinafanana wale jamaa kila wanasepa wote kwa hiyo vyakula vyao vinakuwa tofauti kama wewe amekula ugali mjomba mbali kiepe tuamshe tusepe kwa sababu ukiwekea chakula kimoja alafu kikapigwa sumu wale jamaa watapepea afu itakuwa ni mazoezi kule juu lazima tushuke chini you understand ye? e bwana tumetimiza miaka msina tano ya muungano happy union day yo ladies and gentlemen yo de yo de yo de eh 
Undani lolote tuko kitizi tizi jezi Tanzania. Kikwetu kwetu Tanzania kabisa yani. Sasa nataka nikukumbushe kwamba mkataba wa muungano au si ndio ulitiwa sign na mwalimu Julius Nyerere na Abed Aman Karume April 22 mwaka 1964. Na baada hapo mkataba huo ulipitishwa na bunge la Tanganyika na baraza la mapinduzi tarehe 26 April mwaka 1964. Alafu baada hapo viongozi wa shua bwana wakakutana kwenye ule ukumbi wa Karimje yeah. eh, ili kubadilishana uh, zile hati za ule muungano alafu vitu viweze kuendelea. Kwa hiyo changa ile ndio mm. una ukumbi. <laughs> You understand? Kwa hiyo leo bana tunasherehekea Happy Union Day. You got me. This is how we do Block 89. Asante kwa kuichagua uh, Johnny Jom Tuimara, uh, Calypso. This is Liam mpaka baadaye tano kamili za usiku. Jokate official DC wa Kisarawe. Kisarawe. Leo ni kupitia Block 89 utakuja kumsikiliza hapa live kupitia MYC. Lakini at the same time pia kule kutokea wewe Nick. Anakuja mtu mmoja anaitwa Niki wa pili. Get ready pia kwa ajili yake. Kwa hiyo it's, it's all about good things kwenye MYC. Kwa hiyo asante kwa kuichagua nane nane nukta tisa yeah. First, your time kwanza na dundo moja alafu baadaye tukirudi nafikiri tuicheck kwanza sound check imekaaje. Lakini uelewe kwamba Jokate mheshimiwa kiingele sound check tunaizima si tunamalizana naye chap chap. Si ndio wanangu. Limeisha yeah. <laughs> lovasi. Your time right now alafu stick around usiondoke. Na isoma comment yako kupitia page ya Instagram wa Safi FM lakini pia wa Safi TV. Kwa hiyo niandikie chochote lakini tuko live pia kupitia YouTube channel yetu. Asante ziende kwa Peps mkubwa wao unaipata kwa shilingi sita Discount Center pia wanahusika kupitia Block 89. Baadaye tarudi afta kuelezea vizuri na kaaje. Bro! Say them all want DJ Basley Western knuckle I'd want to be them Say them all want DJ Basley Western knuckle I'd want to be them I want it Block 89 Texting, 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 juggling me all over your phone all night It's your love, you're juggling me, don't know that you've been on mine I'm the only man you wanted, I can fall away your heart is All night till the morning Wasabi DJs, Friday flexing, turn up Flexing, flexing, coming from the western Tell him stop texting, texting, troubling you I'm flies on the pesting, interesting Money off a double car we spending Stepped in, bowling like the 10 pin Groovy, movie high spending DJ Vasley I want the bread, I want the bread Nah, nah, nah I'm paranoid, I got to pat it down I be the man like Zagas out I said I be the man like Zagas out Zagas out, yeah, yeah Texting, 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 juggling me all over your phone all night It's your love, you're juggling me, don't know that you've been on mine I'm the only man you want it, I can fall away your heart is All night till the morning, na 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 We got about three hours, leave your phone alone He be guessing what goes down when we be all alone Million phone light every time we go live on stage, that's the way me live But no texting matter, fuck no phones allowed from you coming on me quick Me a cut to the chase and go straight to the beat Pan your neck and me a give you some me kiss We can have a party baby, we can have a party Make you blow up the candles and let me a few change Know you have your man, but guess what's up in my feet in We can work it out as best as possible you think We can have a party, anything you want for call it And when I'm for call it, cheating you's another agitate Texting, 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 troubling me all over your phone all night It's your love, you're juggling me, don't know that you're big, no mind I'm the only one you want, it's I can fall away your heart is All night till the morning, na 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 We got about three hours, Block 89 He be getting DJ what goes down, but we be I, I want it. Phone's been calling your phone, 
He doesn't know that you're mine Now I'm all in your home Cause he never gave you no time I swear Alone all night Why he be on the phone all night Too bad she don't want you now Oh, tell me why you mad I gone through her Still banging off her phone like a loser When you should be banging on the roads with a shooter I let him know that I got her on a G-ting Texting, texting her while we're sexing, sexing Texting, 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 juggling He all over your phone all night It's your love, you're juggling He don't know that you've been on mine And you're the man you wanted After you fall away, your heart is All night till the morning About three hours, leave your phone alone. He be guessing what goes down when we be all alone. We got about three hours, leave your phone alone. He be guessing what goes down when we be all alone. Stuntai Entertainment is right here. Tuna kupeleka haya kwa non-stop mixing. Nakupeleka haya, haya. Kani ngoma mfululu. Wamekani. Kwenye sound check ya block 89. DJ Vasley Bezini pikara tasi ni ndike hizi habari habari za maisha game maisha yote ya safari maisha ya tari maisha ya shari piga kabali leo nitasema mengil tatosha hili daftari asubuhi kumekucha na jikuta kwenye music gain all day na kuna tena pa kuduzi rather line killer angle nasimama kanyerere ni kifo zipi pengo daddy na nitama lengo mbego kiumbo akili kama tempo Busy Babylon Bengo Sudani na mzaramu kichwani ni sifa nengo Tatu ni miaka, yote nipo kwenye game Sunu lize na vokula rao, liza pia msoto Soku nkuta kwenye stare na mademu Na nifata lafu na nuliza bari za changa moto Game ulia za mtoto, leo na watoto Mini mtoto lifanya watoto wajue soko Kama sifa zangu zipo, hamto zugumzia Tatulia, mwono umeshindani na sidirio Kabula, 89 Say my name, say my name, girl. I, I, I want it. Busy Babylon, busy Babylon. DJ Vasley. You need to have man, need a man and a half. You think small and you'll remain small for life. I twist the pig the same instrument, but we can all be in the same key, son. Experience makes a person better or bitter. There's a flow slow like in your brain in a speeder. Nas me strain, come my pain, nab your knees and again to kill a me that complain, nas in my lizard. No lenga ways in the jewel, I thank you for such a tour to do your yachts and a mamba to push copper. But speak, I say, you need to try it. Yes, so police, so please, ni hala list, cut tight. Wallow sim this, come and see, talk him with my die. Molise, weed, come up with the squeeze, na show beast defined. But snitch one of this feed, love song, ying, ni shy. How I see his jeans, no for fluka, she's with wine. Ouais, 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 
tano homie wewe ndo mchizi wangu kama haitakula kwako haitakula kwangu siku zote sipenda maendeleo ni watch naangalia juma winguni na muone yesu najiuliza itakuwaje muone kwetu najiuliza ni lini tutabadili mienendo yetu mambo yetu matendo yetu tutakapopata chakwetu tumetabika muda mrefu tukisakanya chetu mlonyewe tabu ni pijero mwanangu mimi sina kitu najifungiaje chumbani kwangu acha nikawadibie kutafuta hela ndo zangu nipe dala wewe ndo mchizi wangu niko tayari kufa kwako uko tayari kufa kwangu na fry kusu hilo wewe ndo mchizi wangu yeah wewe ndo mchizi wangu wewe ndo mchizi wangu wewe ndo mchizi wangu wewe 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 wewe ndo mchizi wangu yeah kwanza na anza na leo dia e mipango wa Mungu naombea warapi pili pap dina mam dili bila nyesi ngekwa hivi nawakilisha kwenye MRC ndani ya MOU vita vyangu Santa Zende kwa DJ Vasley uh, kwenye 1 and 2 ametoka ku hold down love as a friends right now amekamilisha dakika 22 tangu itimie sambili kamili za usiku buda made it sana Santa wanaoko mziki mzuri you understand kwenye instagram anatumia vasley niko sawa dj vasley i mean yeah mfuate kwenye instagram kama uh, unahitaji kumwangalia kwa sababu kama ni comment inabidi uende kwenye page za wasafi fm pamoja na wasafi tv yo tuko live kupitia uh, Wasafi YouTube au sio Wasafi Media naizungumzia. Nenda YouTube alafu tuangalie tunaonekana live right now. Lakini at the same time pia tuko live kupitia Wasafi TV. Kwa hiyo kama upo nyumbani kitani right now umekaa na wauni nini? Eh safi kibingwa tu lakini leo itabidi tuzingatie kwa sababu tuko na mheshimiwa we. Eh usta kujitoa ufahamu hapa. Usta kuleta tofauti bro. <laughs> Inaitwa Block 89. You understand? Calypso. This is Leah mtu imara kwenye MYC. Na kwa ajili jamani. Good morning. Good morning. Happy <laughs> Union Day <laughs> Johnny <laughs> Joe. Happy Mungano Happy Day. Happy Mungano Day. You coming up with Ile? I'm Snatano. Yeah, we're looking good with the blues and everything. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Na kubali. Ah uh, Jokate tayari ameshafika mheshimiwa DC wa Kisarawe. Jokate karibu sana kwenye show. Mheshimiwa. Uko poa? <laughs> Kabisa. Nimefurahi sana kukuona. Mimi ni mara yangu ya kwanza nakutana naye hivi. Uh, uh. Kabisa. Yaani <laughs> siku zote namuonaga tu mtandaoni na kwenye picha. Eh, kwenye picha <laughs> eh, lakini kwenye refresh. <laughs> kwenye refresh. <laughs> Ah uh, tumetimiza miaka 55 uh, ya muungano wa Tanganyika pamoja na Zanzibar. Ah mm. uh, sasa kitu naianzia wapi? Kwanza yeah. tuko na zawadi yake inabidi aamdes mm. kwanza bwana. Hii zawadi ameshimiwa. Eh. Tuko na zawadi. Inabidi kwanza kwa sababu Yonijo. Yonijo Yo ni mheshimiwa kwanza kuingia block 89. Akubali. The very yeah. first one. Yeah. 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 Lazima yeah. deserve a gift. It's a blessing. Tuko na zawadi ya mheshimiwa. Oh. <laughs> <laughs> yeah, mheshimiwa hii ni zawadi yako bwana. Yeah. Alia. Yes. Yeah. Hii ni zawadi yake bwana kutokea kwenye team ya Block 89. Kabisa. <laughs> <laughs> sorry. Um sorry. Yeah. Oh, okay. Nasema na watabiria wakubwa sana kwa sababu umenipa hizo zawadi. Yeah. <laughs> yani 
nikishikipeni kina ni stoke sana wake naweza nikaa unajua nimesema nikasema inabidi tupokee kwanza blessings kutoka kwa DC one of the youngest DC one of the youngest to shimi wa actually mm-hmm. and she's on Forbes and the 30 girl you already know ebu, nice. ebu. thank you karibu sana asante mimi mi naomba nianze on time kwanza kwa Alia kwa kuuliza swali kwa kwa Alia. Mm. Ulifika wewe kisarawe. Yeah yeah. Eh, kwa mheshimiwa kule. Exactly. Mm, hivi ilikwaje? Hebu atukupiga hata story yani kwamba yeah. ulipokelewa vipi ah. ilikwaje ulikutana na nini? Yeah kabisa. Well nilipata nafasi ya kufika kisarawe kwa mheshimiwa yes. Jo Kate Mogelo na actually nilispend naye siku nzima kwa hiyo ninaweza ku experience ile mishemishe yake nilia na mti ana mti kazi mzuri ni na mti actually ambao nimeupanda tena miwili si ndio mmoja wako nadhani mwingine wa wasafi nani mwingine tena mwingine mwingine ni wasafi media yani si unajua eh tunawakilisha so nili nilipata experience nzuri sana lakini kitu kimoja ambacho kilinishangaza ni the way yani unajua ukimwangalia hapa yeye alivyo jokate unaisi kwamba ni mtu mmoja Yaani hataki shida. Yaani wala shida zimpendazi. <laughs> Lakini kiuhalisia kabisa ukiona hard work ambayo anafanya. Mpaka yeah. ilibidi nimuulize. Yaani mm. vile ulivyo mtu akimuona first impression yake anaona mm, huyu shida hawezi. No. Lakini unajua kule kisarawe ukipaona na zile mishi ambazo anafanya. Uliniambia kwamba per day unazunguka like how many kilometers? Kuna siku nilizunguka kilometer almost 457. Imagine. Imagine. Yeah. Alia fika kijiji cha mwisho kabisa ambacho kiko Kimaram Sale. Kimara. Na actually nilienda kuna yule mama ambaye alikuwa amejifungua ama watoto mapacha waliounganika yeah, yeah. ambao alitenganishwa muhimbili. Okay. Na alipotenganishwa muhimbili uh, mtu wa ma, ma PR wa muimbili kaka Aminiele alinitafuta akasema wanahitaji makazi. Okay. Kwa hiyo tunaenda kuwatengenezea makazi. Mm. Yeah, kwa okay. hiyo ikabidi mwenye nifike kwa sababu kidogo kwa kuna sintofahamu flani. Yeah. Kwa hiyo ikabidi nikasema mimi lazima niende physically mwenye. Na ofisi nasema unakuwa oh, na hakika unaenda kule. Kasema yes, don't know me. Yeah, yeah. Naenda mpaka Kimaram Sale. So, yeah, nikamwambia tu sisi uh, ni kisawai ni kubwa. Na nilijiona ile pasika ni kipande kidogo. Yes, nimeomba kila ni kipande kidogo. Ila ni ni sehemu nzuri sana na ninafurahi sana nikiona jinsi gani unaipambania kisarawe hongera pia kwa hilo. Yes. Ali alikurudisha nyuma. Mimi enjoy tulifika kisarawe kabla Joke itajawa DC. Yes, yes. Ile kisarawe ile na kisarawe hiyo kwa bado sijafika. Ha, uh, on a rate of 1 to 10 imebadilika kiasi gani trust me ni ya tofauti uh-huh. actually sisi pale tulipofika mm-hmm. ipindi kile hata sidhani kama hata ile ilikuwa ni kisarawe kile na ile shule ina maji ile shule ya pale chini yes. hata sasa pale <laughs> karibu na ile round about ya kwenda kwa mkoa wilaya eh. sasa kule si hatujafika uh-huh. sasa si tuliingia kule alafu ndani ndani alafu yani kule yani unaona ni kiasi gani ambavyo um, baada ya mheshimiwa DC kuteuliwa mm. unaona mabadiliko ambayo yametokea si ndio na wote tumeshuhudia ni kupitia uh, hata tumeona kwenye charity gala ya tukumbe yes. zero si ndio mm. by the way big shout out to mheshimiwa Jokey Tijamani it's beautiful see every day you get to see young leaders like this kufanya mambo makubwa kabisa in a very short period of time so makofi kwake guys interview on time Block 89.
Nakubali, nakubali, fast lay, kunyo one and two, bro. Thanks, man. I'll see you. Um, wish me a bana, I'm a shine, I could change. Say, if you call you to call life, no, my issue, cause sababu. What a tuko sawa sasa tunaonekana kwenye kala moja you understand kwa sababu leo tuko na jenzi za taifa kabisa ni ile kibingo kwa sababu ni happy union day you kabisa. understand asante kwa kuichagua block 89 Johnny Joker lives from Tuimara pamoja na this is Lia ah mm. uh, JK bana mimi nikupongeze kwa tokomeza zero uh, kampeni imekuwa imekuwa poa ilianza kama utani tu tunachungulia tu anaanza taratibu lakini yeah. ime, imekuwa kubwa sana nafikiri wakati tunaanza kuna vitu ambavyo ulikuwa na expect uje uh, uje kuviona baada ya kuanzisha kampeni ulichokuwa na expect kimefikia pale ambako ulikuwa unataka ifike um nisema tu kiukweli kwamba namshukuru Mungu okay. unajua unaweza ukawa na expectations kubwa lakini zikiweza kufikiwa hata kwa asilimia 80 90 yeah. yani ni mafanikio makubwa kwa okay. sababu before that ulikuwa una kitu kama ulikuwa unatarajia kupata 10000 kupata 5000 yeah. jambo la kumshukuru Mungu kwa hiyo Uh, naweza kusema kiukweli um, hamasa imekuwa ni kubwa sana. Yeah. Paka leo watu bado wanakuja ofisini wanataka kushangia. Yaani imekuwa paka oh. ni hiari ya watu wanaona wana, wana, wana kama wanahitaji kuchangia. Mm. Kwa hiyo kuweza kufikia hatua hiyo yeah. level hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. So. Mm. Yeah. Um, I, I'm interested kujua hapa kwenye Tokomeza Zero uh, charity gala ambayo ilifanyika pale Mlimani City. Ni kiasi gani mpaka sasa hivi ambako tayari umeshapata whether ni fedha au yeah. ni ahadi uh, yes siku ile yenyewe tulipata siku ile yenyewe mm. tuli, tulipata ahadi na fedha na vifaa zenye, zenye thamani ya shilingi milioni 919 wow oh. yes so hiyo ilikuwa ni 80% ya kila ulichotegemea ama ilikuwa more than what you expected it was actually more than what expected Woo, oh, shout out no, to everybody no, no. <laughs> no bado tulichofanya yeah. tulichofanya sasa hivi kwa sababu siku ile pia tulikuwa tuna taasisi ya wahandisi wanawake Tanzania. Okay. Kwa sababu wamejitolea normally ukifanya project wahandisi wanapenda kufanya consultancy ambayo inakuwa normally 10% ya project nzima. Kwa hiyo um, thamani ya kitu ambacho wanakifanya za kawa aidha milioni 100 mpaka milioni 150 mpaka milioni 200. Okay. So wao wanachokenda kufanya wameungana na wanawake pia ambao ni architects. Okay. Wanaenda sasa tumeingia nao field wameenda kuangalia na wanatazama michoro yetu na wanatengenezea master plan. Sasa from that master plan tutaweza kujua sasa kiuhalisia what mm. more do we need. Nice. Okay. Yes. Okay. Uh, kabla tujaendelea huko mbele, hapa mimi nikurudisha dakika tano hapa. Yeah, mimi nikurudisha. Sio mbele sana, you know, nikurudisha nyuma kidogo. Nikurudisha nyuma kidogo. You know, siku ya leo ni siku ya muungano, yeah. right? Union sure. Day kati yeah. ya Tanganyika na Zanzibar ambayo imetengenezwa Tanzania na naweza nikasema ni Union Day ya kwanza wewe ukiwa kama mheshimiwa. Mm. Si ndio? Yeah, ni kweli. Yes, unaizungumziaje <laughs> siku ya leo? kwenye upande wako wewe mm. sasa kama mimi kongo mimi kusema kweli na farijika na farijika kwa sababu um, muungano huu wa nchi mbili mm. ni kati ya miungano ambayo imeweza kudumu Yeah. Uh, duniani unaona sasa sasa hivi watu wengi kuna kuna maeneo ambayo wana mitafaruko wanataka kuachana lakini sisi kupitia viongozi wetu tumeweza kudumisha huu muungano lakini nafurahi kuona vijana kama nyinyi yeah. 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 yeah yes yes, yes. Uh, generation ambayo ili, ili assisi muungano mm. tayari wamesha 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 umetangulia mbele ya haki. Oh, yeah. Kwa na I'm sure hata wao huko waliko wanafurahi kuona kwamba yeah. vijana bado wanakaa wanatafakari, sure. wanasherekea, wanaongelea hili jambo la muungano. Hai, uh, mimi ningependa kujua cuz uh, right now tuna muungano na tunaona benefits nyingi sana. Mm. I would like to you know umekufikiria Tanzania, I mean Tanganyika ingekuwa kama Tanganyika na Zanzibar ingekuwa kama Zanzibar kungekuwa mna muungano. Do you think as as kama sisi wenyewe kama Tanganyika tungeweza kama Tanganyika tungeweza kufikia tulipofikia right now ama ito ingekuwa ni bora zaidi kuliko muungano? Uh, mimi na, mimi, na, mimi naomba disembe tu kwamba muungano umetufanya kuwa bora zaidi kwa bora zaidi mm. yeah. kwa sababu tumeweza ku, ku, kuna vitu vizuri ambavyo tunapata kutoka Zanzibar na Zanzibar yeah. kuna vitu vizuri tunapata kutoka Tanzania bara mm. kwa hiyo mm-hmm. uh, ile movement tu na sisi kuweza kusema kwamba tukizungumzia utalii hatuwezi kuacha Zanzibar true by the way yeah. you know yeah. kwa hiyo ni kitu cha kujivunia kabisa mm. sawa so, nice uh, bwana mheshimiwa si tunaye msanii bwana anaitwa Bonta Maarifa mm. you understand ni, ni msanii ambaye 
uh, ana ngoma yake ambayo aliyai kufanya na Baraka de Prince inaitwa Tokomeza Zero. Yes. You understand? Yeah? Lakini uh, mwisho siku ni kwamba ile ngoma haikuwa hai, hai inatumika hata kidogo kwenye kwenye kampeni yako Tokomeza Zero na niliwahi kuona post yake I think so kwenye IG alikuwa mm. kama analalamika kama kuna haki fulani haipati maybe mm. kwa sababu anaona kama yeye ndo alianza kutumia hiyo hiyo uh, jina ya Tokomeza Zero mm. I mean kama mm. hashtag nini kila mm. kitu. Alafu baadaye akakuta tena mheshimiwa ametembea na ile Tokomeza mm. Zero. Hiyo mm. kitu nafikiri ilisha kupitia kwenye masikio yako. No actually before hata yeye aifanye kuna wengine walishafanya hakilimu walishafanya tena kulikuwa kuna wimbo nadhani kulikuwa kuna wasanii wengi tu walishafanya wimbo naweza ukachaki YouTube ya Tokomeza Zero yeah. na uzuri ni kwamba ni kitu cha kijamii so na milango imekuwa ni wazi na barna, hata Barnaba kwa mfano katunga wimbo mwingine mm-hmm. mm. in support kwa kampeni yetu kwa hiyo sisi tunapenda kupata wasanii mbalimbali wa support yeah. na nilivuanzisha hili nilikuwa nilikuwa sijafahamu sija kama kuna hizo movement zimetokea unajua ukianzisha kitu ndio vitu vina vinaibuka na nika, nikaambia timu mm. like wakaribishe mtu yote ambaye angependa kushiriki na sisi ashiriki kwa sababu ni kitu cha kijamii sio kitu cha cha kwako binafsi cha wangu binafsi okay mm. yeah. wewe umeona ni sawa kwa yeye ku complain labda maybe kwenye Instagram <laughs> siwezi kumsifu <laughs> <laughs> ingawaje ingawaje yeah. timu yangu alishaongea naye na alikubali kama tungependa tutumie yeah. wimbo wake okay. eh, kwa sababu nadhani kuna kipindi tulikuwa tangazo um, kwa mtu ambaye ni producer ambaye anamfahamu Yeah, okay. Kwa hiyo na, na, na wanasema aliruhusu kwa sababu mimi na mimi na, kwa sababu mimi nimetoka kwenye industry kwa hiyo naelewa. Mm-hmm. It's very sensitive, you know. Kwa hiyo mm-hmm. before mtengenezo utangazo mkitaka embe uongeni na wahusika kama wako wako sawa nayo. Na anasema alikubali. Kwa hiyo, you know. Sawa. So, uh, kingine ambacho eh yeah, kingine ambacho nahitaji kukijua ni, ni kama mwaka jana au mwaka juzi mwezi wa kwanza wa pili uta, kama nitakuwa nimekosoka ni correct. Uh, uli, uli, uliamua kubadilisha maisha yako na ukafunga uka siku msini kiimani uli, uli, uli zungumzia hiyo <laughs> siku kama msini uliamua kufunga yeah. na hiyo yote uliamua kubadilisha maisha yako na kwenda upande mwingine ma, kwa sababu ulikutana na watu kama wawili ambao walikushauri wakakwambia bwana hivi na hivi na hivi ambacho nikaa najiuliza ni kwamba ina maana mheshimiwa miaka yote wakati yuko nyuma back in the days hakuamua kubadilisha maisha yake mpaka pale alipokuwa labda anakaribia kuingia kwenye uongozi i don't know labda alishapata taarifa <laughs> kwamba akataingia akaamua kufunga uh, siku msini mm. imani uh, na na na, na kuamua kubadilisha mm, maisha yake mm. hizo siku nyingine zote atukukumbuka kabisa kama kuna kubadilisha maisha yetu Mm-mm, unajua okay ha <sighs> si kwenye maisha yeah. kuna 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 kipindi unaweza kufikiria unafanya vitu sawa. Okay. Unaweza mm. unaweza kufikiria eh unaweza kufikiria ah niko poa. Yeah. Mm. Yaani unafanya vitu ambavyo sio wewe lakini kwa sababu tu unavifanya unaona ni ni wewe. Ni yeah. ni, ni sehemu ya wewe ni sehemu ya ni sehemu yako wewe kwamba that's who you are. Yes, yeah, part of yourself. So uh, ile ilikuwa ni wake up call ambao nilipata kutoka kwa uh, hao watu wawili ambao yes. yeah ambao walisema ah nadhani inabidi uende hivi na ilikuwa ni kipindi ambacho nikakaa nikasema hivi nikafikiria nikasema Sorry, ilikuwa ni mwaka jana ilikuwa ni mwaka jana okay um, nikakaa nikasema unajua hii ni kweli you know mm. so na mimi mimi ni mkristo Okay. Lakini kila siku nilikuwa nikijaribu kufunga hata nilikuwa najitahidi naenda kanisani unajua vile lakini kila nikijitahidi moyo utaki. So for the first time in my life katika maisha yangu niliweza kufunga siku hamsini Na kuna siku nikafunga straight masaa Arbena nane. Nice. nice. Kabisa 48 yes. hours hakuna yes. kula. Hakuna kula. Na usikunywa hata maji. How, how uh, was the feeling baada ya mfungo? Very good. Hivi baada ya hapo ndio ukachaguliwa uka sasa kuwa DC au? No no no. No. Eh itakuwa hivi. Hiyo na connect phone si mwanangu. Funge sisi bana. No. DC niliteuliwa. Ni kuteuliwa eh. Sio kuchaguliwa. Niliteuliwa tarehe 28 nane mwezi wa saba Okay. Na huo mfungo nilifanya nadhani ilikuwa ni mwezi wa pili mwishoni. Okay. Mwezi wa pili mwishoni mwezi wa tatu ule. Yeah. Ile mwezi wa nne Yes. Sawa. Uh, nikijaribu ni, ni kuangalia I mean uh, mpaka nasema I mean, I mean. <laughs> nikijaribu kuangalia video zako za kwenye I mean interview ambazo unafanywa uh, na zinaigwa kwenye YouTube. You understand? Zile interview au wewe unajisikiaje kuona zile interview ambazo ukiwa tayari umeshaingia kwenye uongozi zinapata views wachache 
lakini mm. tukimwangalia uh, JK kwenye zile interview back in the days kabla mm. hajawa DC mm. yupo kwenye uh, ura, kwetu kureani alikuwa duniani views <laughs> <laughs> wengi sana mm-hmm. wao unapata <laughs> picha gani kuona kama ukiwa kwenye mambo ya serikali mm. unapata views wa chache lakini ukiwa ya jokate kipindi kile anapata views wengi mm. uh, ni, ni kwamba watu ha yani nashindwa kuelewa kwamba wewe unaipata picha gani ukiona situation kama hiyo uh, actually sijai sijai kufuatilia yeah uh, kwa hiyo nashukuru kwa hiyo taarifa maelezo <laughs> <laughs> maelezo kidogo zamani zinaongoza sana mimi nahisi watu kwa sababu zamani nilikuwa nilikuwa zaidi kwenye upande wa burudani Mm. Kwa hiyo na watu wanapenda kufuatilia zaidi burudani. Umeelewa mm. kwa hiyo na kwa hiyo inaweza kaelezea kwa sababu kwa sababu gani kwamba zamani views walikuwa wengi kuliko hivi sasa. Watu wengi na hiyo ni kitu ambacho tunataka ku, 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 kukibadilisha. Yeah. Kwa sababu vijana wengi wanaona masuala ya serikali, masuala ya masuala ya siasa ya kijamii hayawahusu. Lakini kwa kweli yanawahusu. Mm. Na inabidi wafuatilie sa maamuzi ya maisha yao yanafanyika ya kwenye serikali yanafanyika kwenye siasa. Okay. Kwa hiyo tunajaribu ku, kuhamasisha vijana pia wa, waweze ku, kuangalia kutega sikio kwenye masuala ambayo ni yanamuktadha muktadha ule mpana wa wanchi. Okay. okay. Yeah. Sa, gachi. Na uh, nashukuru hata kwa kumeza zero vijana wengi wame. <laughs> kuna ile wameelewa. Eh, wa kuna ile awareness. Kwa hiyo tunatumaini kwamba ita ita, ita spill over kwenye masuala mengine pia ya kiserikali. Okay. Sa, mheshimiwa, mm-hmm. labda na mimi kidogo sasa jamani mwamba naye ongea. Nanyo, shida wale. Hapo sekunde 30. Aya. Mheshimiwa, habari ya kwako kwanza. Na mimi kito the way ambavyo ulikuwa unajua kujielezea au ambavyo level yako ya kujielezea ilivyokuwa na sasa hivi ambavyo tunaona ime improve kwa kiasi kikubwa sana sasa nilikuwa nataka kufahamu labda kupenda kujua huyo refa au coach ambaye alikuwa na kukoch nani wewe life coach unanyoosha yani unazungumza fresh kabisa muktadha niweke sawa yani ana mimi i mean the way ambavyo anajielezea mara kwanza na sasa hivi sasa hivi amekuwa na tofauti na mara ya kwanza yani sasa hivi kiheshimiwa sana kwa sababu ni kipindi kile nilikuwa naongea kama jokate okay sasa hivi naongea naongea kama taasisi kama sema serikali. Yeah. Kwa hiyo ni lazima nichuje yale ambayo naiongea. Mm. Nikiongea kitu cha hovyo, watu watasema serikali ni ya hovyo. Okay. Mm-hmm. Nikiongea kitu kizuri, watu watafurahishwa na wasema kwa serikali yetu inatuwakilisha vizuri. Inaongea vizuri. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna utofauti huo. Okay. Yeah. Sasa fanya oya oya. Wanangu wanangu nimetinga hapo nimekuwa. Bas leo najua. Wanangu wanangu tunapanda miti wanangu. Hapo makumbukumbu haya mamiti. Kwa sababu unajua sisi tuna tuna kuna wengine anaye wewe ni dada wewe ni mama eh hey, yeah, 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 yeah. kwa maana kwamba tuna tunaangalia watoto wazee vijana kina okay. mama kina baba yeah. kwa lazima uwe We, na kauli zinazoongozwa na hekima na busara ndio yani mimi nakuelewa the time ulikuwa point, uh, appointed kwa DC mimi i didn't see it coming i was shocked by the way nilikuwa nimeingia yeah, instagram kila mtu alikuwa na post kongo ashike like what for real <laughs> lakini baadaye tena unatujua wa Tanzania tuna udhaifu wetu yeah. wakajaribu labda ku create bad ya kati yako na wema kwamba Joke anajituma sana she's always doing the right thing at the right time lakini wema anapata platform anachezea did it affect your friendship in any type of way ama no no kwanza mimi napenda na, na, ku, kusema hichi kitu it's mm-hmm. sio vizuri ku, kulinganisha watu yeah mm. okay yani hata iweje jonijo yeah. uwezi kuwa Joke Sure. Mimi siwezi kuwa Jonijo. Yeah. Mimi siwezi kuwa Alia. Yes. Alia. Yeah. Alia how any do mana fingerprints hizi yeah. ni tofauti. Yeah. Sure. Kweli. Hata mimi leo yeye Mwenyezi Mungu akinichukua. Mm. Wanasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kachukua ile nafasi ambayo nilikuwa nayo. Kabisa. Kwa sababu ni ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikiweka kwangu mimi. Kwa hiyo kila mtu ana safari yake. Mm-hmm. Na mwisho wa safari ya mtu ni mm. pale anapoingia 
kaburini. Haya tuliongezea nyama sasa. Mm. UK tukawa DC bado tuna wa Tanzania tukaingia kumtafuta Jokate yule jojo na mm. kumkompea sasa na mheshimiwa Jokate mm. zile pictures cuz all of a sudden you didn't know kama unakuja kuwa appointment. Yes. Um ili kushusha moral in any type of way. Hapana kwa sababu mm. najivunia nilikuwa ni kijana ambaye nilitumia vipaji vyangu tofauti. Yeah kuna kipindi nilitumia kipaji changu kile na sasa hivi natumia kipaji changu cha uongozi. Okay. Na napenda kuatia moyo vijana kutumia vipaji vyao. Yeah. Hadi ya Mwenyezi Mungu atakapowajalia kwa sababu hawajui kesho imelala wapi. Yeah. Mm. Miss Tanzania pia ikawa imefungwa for some times due mm. to various factors lakini Basila Monikuzi akaingia mm. na kuileta Miss Tanzania mm. upya tena. Mm. I want to know as a, uh, your point of view kama Miss mm. Mshirika wa Miss Tanzania mm. pia nataka kujua point of view yako kama mheshimiwa pia mm. point of view yako kama <laughs> fan. Yeah. You feel me? Yeah. Um umeridhishwa with the step that imefanyika kwenye Miss Tanzania mm. na kama kuna mapungufu umeona ni kipi kiongezeke kipi kipunguzwe mm. ili kuipeleka tasnia ya urembo Tanzania ili mm. kufika international mm. Mm. kwanza mimi ni nitumie fursa hii kuendelea kwa sababu mm-hmm. tayari nilishampongeza dada yetu Basila Monokuzi yes. mm. kwa ujasiri nakubali 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 kwa sababu ndio um, jukwa lile la Miss Tanzania lilikuwa lina mapungufu yake huko nyuma. Yeah. Lakini ni sehemu ambayo imesaidia kuibua wasichana wengi kabisa. Tanzania wasichana hawana jukwaa la kuwasaidia kuibua na ku kuibua vipaji vyao. Yeah. Mm. Lakini Miss Tanzania iliwasaidia kuibua kuibua vipaji vyao. Yeah. Wasichana wengi ambao tunaona sasa hivi wamepita kwenye kwenye kupitia ile tanuru la Miss Tanzania na leo hii wanafanya vitu vikubwa. True. Wanajulikana wanatumia ule maarufu wao kufanya vitu vingine. Mm. Kwa hiyo ni platform ambayo ni ya msingi, ni lazima iwepo. Sasa kuwepo tu mm. haitoshi. Mm. Ina kuwepo kuwepoje yaani <laughs> 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 ina, inaishije inaishije mm, yes. you know maintenance mimi, eh, mimi ni kwanza niendelee ni kuwapongeza kina Lundenga walijitahidi kwa kadri ya uwezo wao na kwa ku, na wenye kuthibutu kuweza kusema kwamba sasa tunaiachia tunampa mtumie lakini ni mpongeze zaidi da Basila kwa sababu yeye kwanza ni mdada mm-hmm. ni mwanamke mm. amepita kule kwa hiyo tuna tuna imani mm. kwamba kwa sababu ya experience aliyokuwa nayo ya mashindano haya ya ulimbwende. Yeah. Ataweza kwanza atakuwa na feelings na atakuwa na connection nzuri na hawa walimbwende. Yeah. Atawalea vizuri. Mm-hmm. Na atawasaidia kuwa na mitazamo ambayo ni chanya zaidi juu ya maisha yao. Yeah. Sasa juu ya jinsi ambavyo shindano liliendeshwa uh, ha, mtu hawezi kupatia kwa mara ya kwanza. Very true. Kwa sababu lile ni shindano la kitaifa. Mm. Mm. Linagusa mikoa yote Tanzania, linagusa wasichana wengi yeye yeah, amefanya yeah, kwa uwezo wake sisi ambao tuko nje jukumu letu ni kumsaidia yeah. yeah. wasafi tv kama media mpeni support yeah yeah kama mm. support kwa mwezi zero kwa sababu ya mashirikiano ambayo tumepata kutoka vya vyombo vya habari yeah. mm. well, mimi mimi ni mtu ambaye na kwa very positive na mtu yote ambaye anataka kufanya kitu mm-hmm. ambacho ni pengine wengine wanasema hawezi kufanya lakini why would you preempt mtu kwamba hawezi kufanya mpeni nafasi yeah. mm. na akikosea tusishtumu tumsaidie kuboresha yeah. zaidi zaidi well. na zaidi yeah. wanasema Rome wasn't built in a day right yeah. <laughs> mm. so, hapo <laughs> Rome one wasn't one built in a day <laughs> one time one time <laughs> uh, uh, mimi nisingependa ile ife napenda tu tuendelee kuijenga tuendelee kuitengeneza yeah. na nashukuru wizara husika inafanya hilo jambo najua mheshimiwa waziri Mwakiemba alikuwa karibu sana na dada yetu Basila yeah, kumuonesha kwamba serikali bado ina support hichi kwa sababu inajua umuhimu wa kuwa na Uh, mashindano kama yale. Yeah. Mm. Nice. Ah uh, tumuulize maswali faster faster kwa sababu yeah. mheshimiwa yeah. Nicholas kuja tumalizia la kama alamisho mimi mata. Nakubali. Mbali. Kuna kitu naomba nimalizie moja la mwisho. Thank you John. Eh. Ah kuna kuna uliwahi kuchaguliwa kuingia kwenye jarida la Forbes back in the days kidogo. Lakini mimi ninachokijua ni uliingia pale kama msichana mwenye umri mdogo na ushawishi kwa kwa vijana. Uh, na, na ukiingia pale ni kwamba umewekwa kwenye sehemu ambayo uh, kampuni au deals nyingi zinakuangalia mm, mm, na unakuwa na opportunity nzuri mm, ya kupata deals mm, tofauti mm, lakini baadaye ukawa DC mm, kuna deals zozote ambazo bado zinaendelea kutoka Forbes yeah. ukiachana na serikali no, maisha yako binafsi umeongea kitu kizuri kusema kweli nilikuwa nilikuwa kwanza tumeshaandaa nilikuwa natoa um, bidhaa yangu ya snacks yeah okay ambao oh, nilikuwa nice. yeah, nilikuwa na naitengeneza Afrika Kusini Okay. Ambao alikuwa na quality nzuri. Tulikuwa tunaanzia kule lakini baadaye tulikuwa tulitaka kufanya kitu hapa nchini. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa imefikia hatua nzuri na nilikuwa nime nimefanya partnership na kijana ambaye na yeye aliingia kwenye list hiyo hiyo ya jarida. 
lakini yeye ni kutoka Afrika Kusini. Okay. Nani? Ha? Uh, Nani? Anaitwa Mike. Mike. Yes. Ta Google. Yeah. <laughs> so actually sasa hivi ndo kafanya kafanya kitu kama kile lakini kafanya na I think kafanya na this msanii Afrika Kusini. But you got to tena paka uh, samples tulipata samples nilikuwa tumefanya package package design sisi mm. tumefanya so ilikuwa imefika katika hatua nzuri of course kwa kuna changamoto kadhaa kwa sababu ukifanya bidhaa kuna kuna protocol nyingi za kufanya process kidogo yes, nyingi ni nyingi lakini mimi nasema kitu kimoja ukipata nafasi yoyote ya kunetwork na watu wote ni ni opportunity kubwa nice. kweli yani code deals bado zinaendelea kumbe ah no zili, sisa ile imebidi nisitishe ni yeah Um, nikitulia vizuri kwenye siasa yeah. nikikaa nikiona kama hakuna <laughs> mgongano wa kimaslahi yeah. then mm. nikiform team nyingine pengine iweze ku concentrate na hayo mambo mm-hmm. nasikia ukifungua lab ya yeah. music bwana msanii wa kwanza kumsaini anaweza kaa rubi <laughs> <laughs> Ruby yes yeah. Ruby tuna actually labda ni wape tu um exclusive eh tupe exclusive bana Ruby tunataka kufanya naye movie wow okay. yeah. yes um tunataka kutumia unajua uwezi kuwa umetoka kwenye sanaa ukafanya vitu kikawaida true yeah, kwenye kwenye serikali ukafanya kitu kikawaida then kuna haja gani ya kuwa na mtu kama mimi kwenye kwenye serikali yeah, kwa hiyo sure. tunataka kutumia mbinu mbalimbali za kuonesha kwa mfano um, haya masuala ya watu mabinti okay. na kuhamasisha kwa hiyo tunatarajia kuwa na ruby okay oh, nice yeah. nadhani itakuwa okay. ni yake ya kwanza na nashirikiana na dada mmoja ambaye ambao kwenye tuzo mm. za uh, sinema yeah um, mwezi wa pili aliondoka na tuzo tatu kwa hiyo she's one of the best upcoming directors tatu remember earlier you were there not me alikuwa ndani alikuwa boy you were there yeah, yeah. 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 on the red carpet looking forward to that lakini uh, i love ruby mm. hivi una una, una siana na na liquid yeah? fresh yeah <laughs> yeah yeah i would like yeah. to know ananipigia oh yeah ameniambia <laughs> actually yes ameniambia actually siku ile baada ya event siku ya pili kumbe alikuwa amenipigia simu asubuhi nikaangalia hivi kumbe amenitumia message mimi napenda sana kisara baada ya wiki mbili ataniletea Um, samples nilisikia kwamba yeye pia anasema furniture kwa hiyo akasema ataleta kadhaa kama mchango alafu pia nione ubora wa kazi yake alifanikisha kufanya hivyo analeta analeta alisema hivyo last week asema two weeks atafanya hivyo kwa hiyo tusubirie mimi napenda kujua kitu gani kilikuvutia sana kwa PA mpaka kaa one of the invites wa tokomeza zero um na kwa tuna team mhm ambao walikuwa nafanya kusema jamani tum, tum Pierre Pierre aingie tum, tumtafute Pierre ulikuwa umewahi kumsikia before that ama ndo sikio ndo kumjua oh yeah. he's yeah. famous yeah. <laughs> <laughs> you're busy you're busy you're busy, busy. busy. No, no. you i'm busy uh-huh. <laughs> this is how i knew i'm busy and i'm out yeah. of touch uh-huh. Uh-huh. Mwaka huu ndo nilikuwa mara kwanza nilisikia na nikampenda sana yule dada Zuchu. 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 Mpaka yes. nikamtafuta babu Tale. Kasa babu Tale namtafuta yule msichana. Actually nilikuwa nataka aje kwenye event. Okay. Lakini mambo kama mengi. Kwa mara kwanza mwaka huu nikasikia ile um, cover yake. Okay. Ya na dekezo. Na dekezo. Yeah. Ya mboso. Kwa kumbe mtoka mwezi wa 8 si mwaka jana. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Sasa nilikuwa naicheza kila siku. So now I know you could be right. Yeah. 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 Uh, tukisimama hapo tukisimama hapo kwenye point ya Pierre. Um, baada ile siku ya tokomeza zero mm. charity gala mm. um, baada ya pale kuna vitu kidogo vilitokea mm. mule ndani mm. kuna maneno ambayo mheshimiwa RC mm. Paul Makonda alizungumza kuhusiana na Pierre mm. watu kidogo waka catch feelings mm. Instagram kesho yake watu wako wana post sana na kumpa moyo na vitu kama hivyo wewe ukiwa mmoja wapo pia uliandika ujumbe mrefu sana on Instagram uh, kumpa moyo Pierre na kumsupport uliona nini Kone. Yani uli why we na wewe pia kwa, yani no na kilikugusa uh, yani kilikugusa vipi nani nilielezea mm-hmm. kwenye ile caption yao tuambie live sasa huko live ilikuwa ni ndefu sana ile caption ilikuwa ni ndefu maana niambie ile caption ile ile caption ilikuwa inataja kili nyingi sana kwa hiyo sasa hivi mdao wangu ah tunashika simu yetu ya 
Yes. Everybody Um, wakati wetu ndio sasa. Yes. Ndio maana hata nimefika hapa kwa sababu yes, napenda sure. movement yenu. Yaani wasafi media. Wewe wewe wewe. Chola. Bango kubwa. Yaani yaani this this is what it is. Yes. Na hapa moyo na mtu yote asitoke kuwakatisha tamaa. Amen. Asitoke mtu kuwakatisha kuwakatisha tamaa. Ndio. Kama vijana lazima tupendane, tuungane, tunganishe nguvu. Union. Yaani kwa moyo tunaweza kufanya vitu ambavyo havijawahi kufanyika hapa nchini. Amen. Kabisa. That's hiyo ndio itakuwa legacy yetu kama vijana wa Tanzania. Viwanja pia nafikiri kule vijana inabidi tuje kuwekeza. Of course. Sio sio tuna vile watu wengi tunapunguzia bei. Ngoja mimi niongee hili. Ngoja niliongee hili jinyi same zingine mheshimiwa mm. tunataka viwanja vijana fanyeni viwanja okay. fanyeni kilimo kilimo uh. yani mabilionea wanaokuja kutoka kwa kwenye kilimo okay. do it sisi tutakuja na mpango mzuri wa kusaidia kufanya kilimo hata kama hauko pale okay. na okay. mashauri kwa hiyo mtajisha yeah. yani tuje kwa kifupi tuwe yeah. serious na maisha vijana tumaanishe kwa maanishe yeah au ufundishe kwa serious wewe asante ziende kwa mheshimiwa kaongea yeah asante ziende kwa mheshimiwa Jokate kwa kufika kwenye uh, block 89 uh, ya 88.9 wasaf fm johnny mm-hmm. joe this is leah calypso mtuimara Ah, uh, da to be fry unajua leo. Kwa hiyo tuna fry sana. Sasa mimi nakuja wengine niki ya pili. Yes, yes, yeah, niki ya pili. Sure. Anakuja baba zuri. Baba yake, <laughs> baba zuri kwa kweli. Sasa tumuulizeje? Akija tumuulizeje? Swali moja tu. Eh, swali kwa nini? Kwa nini amechagua jina zuri? Mimi mtoto wa dadangu, mtoto wa kazi wangu anaitwa zuri. Ah, nimefika. Mimi nani nimepata jina la mtoto wangu. Eh, twende pale kidogo. Mbona mpaka time itaenda? Hawezi kuamuka. <laughs> Yo Vasile, your time mwanangu inabidi tu enjoy kwanza na mdundo mzuri lakini uh, asante ziende kwa Peps tuko nao na kukumbusha kwamba kwa shilingi 600 unaipata mkubwa wao vizuri kabisa kishua zaidi. Discount Center mamilo oh. tumalizane nao. <laughs> Oya, oh, fani cha kali mheshimiwa inabidi ufike Discount Center jamani wana fani cha nzuri, wana pazia, all those accessories kwa ajili ya nyumbani kwa bei nafuu kabisa Kariako mtaa wa uh, msimbazi mm. lakini pia wako upanga Kigamboni mlima siti na Pugumo na mikoani wako Mwanza, Iwinga, uh, Mwanza Mbeya pamoja na Arusha na unaweza kuchukua kwa 0712 yes. 07000 Discount Center all for your home. Sawa. So, Bado na enjoy kwanza na midundo kadhaa alafu get ready kwa ajili ya Nicky wa pili kwenye block 89. Hey, what's up? Block 89. I want it I want it I want it DJ Vasley Vasley <laughs> He ni femanane nukta tisa wa Safi FM Misuka yote kukusanywa Van kupangiliwa kwa back to back vibe Vibe Everybody, vibe Now let's get it started Block 89 Block 89 B
लॉक एटी नाइन Block eighty nine. Block eighty nine. Block eighty nine.
DJ Vasley Block 89 I, I, I want it Look I be riding through my old hood But I'm in my new yes, whip Same old attitude But I'm on that new shit yeah. They say they gon' ride me See me never do nothing yeah. Cause they know that's the reason They gon' end up on the new split Or tomorrow on my wrist Bust down Blink. We popping bottles like I scored a winning touchdown Remember me dead broke Bro. Look at me up now oh. I run my city from South Philly back to uptown Thank God all these bottles I pop All this paper I've been getting All these models I pop I just sold a hundred thousand for my album got dropped In the morning 23 I'm just that there look at me, look at me I'm a boss like my bros hey. Shorty asked me for a check I told that bitch like no way Cause I made it from the bottom It was never no way And I never had a job You know I had to sell, yeah I'm a boss, I'm a boss. I call a shot I'm with the murder team Call a cop What's something?
Nakubali, nakubali vas, nakubali vas, nakubali vas. DJ Vas Lay anakamilisha dakika ya 15 tangu itimie saa 3 kamili za usiku kupitia block 89 right now asante kwamba bado tuko pamoja na endelea kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa DJ Vas Lay this is how we do ni kwamba babako si tuko live na maisha wauni sio watu wazuri yo si ndio asante kwa wale ambao wanatembelea page ya Instagram wa Safi TV alia baadaye itabidi nisome comments zote bwana ambazo ziko kwenye ile page kule yeah, yeah. no, nakumbusha kwamba tuko live pia kupitia Uh, wasafi TV lakini at the same time pia kupitia YouTube channel yetu tunatumia Wasafi Media. Nenda pale search alafu andika uh, Wasafi Media utaona kile ambacho kinaendelea hapa studio. At the same time pia get ready kwa ajili ya Nikki wa pili ndani ya block 89 you know how it's getting down yo yeah. you know we can unataka kupita na sasa hivi uko 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 fresh hata saba kumi hali mapepsi mezani we already know mkubwa wao yeah representing and by the way kati leo after text message kumbushe msikilizaji na mtazamaji wa wasafi fm pamoja na wasafi tv kama unaviona studio tuna show love na pepsi mkubwa wao so hata unaweza ka show love na mirinda orange ama mirinda fruit kwa shilingi 600 tu yenye ujazo wa lita 500 alafu kwa una show love kama sisi alafu yeah, kwa ni mpango mzima lakini vile vile fika mitaa pale Kariwe Co ama Upanga ama Mlimani City ama Fugu Mall um, utakuta maduka ya Discount Center ujipatie furniture za ndani kali eh oh, yeah. uh, mapazia sijui accessories sijui saa sijui ni everything wallpaper zinapatikana pale kama uamini mwanetu tulio tumemsogeza mjini uh, mtu imara <laughs> tumeenda na Discount Center kachukua bonge moja la display table wageni wanaweza kaja sasa eti eh? <laughs> <laughs> alafu kachukua na wallpaper kali unaenda kuifix lini Leo usiku unajua mzika leo usiku unajua mzuka kwa nyumba kitu kipya nyumbani kama TV mpya matofa mpya lazima utoke kwa hivi kuna mkafu unashika ili kabati kwa hivi leo wezi wasijae Mungu nisaidie vitu vyangu vipi and stuff like that so Uh, it's really simple unaweza kuacha kupita 0712 ama 0040 au kupitia um kwa wale wa mkoa ni sasa Arusha Mwanza pamoja na Mbeya inakuwa ni mpango mzima. What's yeah. good earlier? Okay, so napitia comments zako kupitia Instagram page ya Wasafi FM kama bado hauja drop comment yako bado muda unao kwa sababu we still have time, right? Mm-hmm. Now tunaenda huyu anaitwa Chilro Chilro Chilro. Mm-hmm. Well, well. <laughs> Anasema uwa. <laughs> Naonyesha. Naonyesha. <laughs> Said Hamisi anasema du mpaka t-shirt mmejipanga well, well. kweli kweli. Tuko Yes, Kashesha Bladam zinasema mmependeza watoto wa bosi. Diamond Platinum zinasema gang gang gang. Tuko live, tuko live na maisha. Okay, huyo anaitwa um Gilia Kasanda anasema nawakubali sana ma bro lakini pia tuko ma ma sister, ma sister pia tu uh, we can be bro mama <laughs> <laughs> okay anasema anaitwa i am adrito anasema wameminya sana how i say shukrani sana pia yeah. um young ramar young ramar junior jamani wow. majina instagram haya lazima call itoke anasema babako ndio namba kwa hiyo Mm? Okay. Ivo ivo mwana. Oh, namba. Okay. Ivo ivo. Itakuwa unasikia jodi itakuwa kuna mtu ametaka namba yake ikabidi auwe. Ivo ivo. Okay, anasema anaitwa Abi Mbwangwa. Anasema show iko ya moto kali sana town. Oh, Usipime yeah, yeah. from Magomeni ma people the rasla. Mshukrani sana pia kwa kutune in. Then huyu anaitwa official Jacko 17 anasema oya Uh, Leteni frequency na mikoani zinakuja kaka zinakuja very soon very soon huyu anaitwa Johnson Dan Chilongola anasema nasikiliza show maeneo ya Tabata happy muungano day happy muungano day kwa wewe pia um, Alphonse Scapu 20 anasema ebada e wauni yeah. hey, wazuri babako atulali ni bonge la tukio shukrani sana pia kwa kutune in um, comments ni nyingi sana tutaendelea kuzisoma kadri muda unavyozidi kuendelea lakini usahau kwa mtu live kupitia YouTube channel ya Wasafi Media lakini pia kupitia Wasafi TV Wasafi FM and drop comment yako kupitia namba 07 oh drop comment yako kupitia Wasafi <laughs> FM na Wasafi TV after tusoma hapa lakini pia tuma SMS kupitia namba 0759999990 alafu baadaye baadaye hivi tutazipitia na kama kuna watu watakuwa na maswali ya yule jamaa nikiwa pili basi wajiandae pia kama wanadondosha sasa hivi waendelee kuyadondosha ili tuweze kwenda sawa baba zuri 
Baba Zuri anakuja hapa. Hata chelewa sana. Yeye sijui atatupelekesha nanga. Cuz cuz you need to cuz. Mheshimiwa akasema tumuulize kwa nini nzuri. Eh, tumalikumbuka hiyo. Yo, yo, saa haina noma. Bwana ni time ya area call right now alafu tumalizane na michongo mingine ambayo inatakiwa kuendelea kwa sababu time na iko race afa haitaki mazoea na na mtu wote. Unajua haitaki mazoea na mtu wote. Na mtu wote. Shut up, you need yo. Kalipso. Yo. What do you do? What do you do cuz? Anyway, wakati mimi naendelea kuenjoy Pepsi mkubwa wao na wafanya hivyo cuz area cuz leo tumepita sehemu nyingi sana. Okay? Yeah, yeah. Nakubali. Kwa hiyo situamshe moja kwa moja. Haina kubonga tu. Nakubali Riti. <laughs> Wewe Riti. Riti, tuko live kabisa. <laughs> All right, now. 3 2 3 4 8 0 4 2 5 4 8 5 0 2 5 6 Area codes. Area codes. Area area codes. Area Codes is powered by Pepsi and the Discount Center. What it do, what it do, cuz? Back at it again, of course. Mega shout out to Kwako M. Skilizaji at 88.9 Wasabi FM. He here to so ten, of course. Na Skiliza Block 89. And guess what? Tuna get plus one Marikan Marikan and of course I got news on Kanye West. Yes. Um a couple of days back I tangaza kwamba kuna collab kati yake na Nicki Minaj but that's not news lakini alifanya bongi moja na performance pale kwenye Coachella jua pili lopita. So 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 like karibu na Kanye West na dai kwamba mwenetu amekuwa inspired sana kufungua nyumba ya ibada ambayo itakuwa ni permanent na yuko extremely passionate na swala zima la dini na angependa kusambaza imani yake karibu na watu zaidi. Na pia inasemekana kwamba Kanye West ametumia anatumia muda mwingi sana akisoma Biblia na kusali na angependa kushare na watu safari yake so kama tulikuwa tafuta makanisa mapya St Kanye has a brand new church are we going ama tunabaki nyumbani but anyway kumbuka mwaka 2022 nilipata ajali mbaya sana ya gari lakini kwa kutu za Mwenyezi Mungu mwanetu li survive na baadaye akaokoka na kuachia ngoma inaitwa G says what and uh, as his way of ushuhuda kaachia hiyo ngoma ili kumshukuru Mungu na kushow love na wadau kwa mama yangu hata kama maisha ya kupiga vipi sometimes naona kwamba hapa Mr Boy Mungu yupo na kama kama nitembea na wewe so yeah lakini kwenye Sunday service ya Coachella during Easter morning alijaza watu wengi zaidi kuliko watu wote ambao wamekuwa perform zaidi ya watu 1500 walifika pale Coachella ili kutazama ile performance ya Kanye West na pia akatambulisha his brand new track Water of his uh, new album Yanzi ambayo bado mpaka sasa hizi haina release lakini vile vile kuna live performances from DMX we miss this guy Tayana Taylor alikuwa hapo Kid Cudi Chance the rapper Ty Dolla Sign na wengine kibao and by the way Kanye West amekuwa akifanya his Sunday service kila Jumapili lakini amekuwa karibisha watu wa karibu tu kwamba ah, rafiki ndugu familia and stuff like that lakini sasa ameamua kutanua wigo ili kufikia watu zaidi lakini one thing you should know about hili kanisa la Kanye West hakutakuwa na maubiri hakuna bwana Yesu tupo za bizako no man litakuwa ni kanisa la kusifu na kuabudu non stop Kenya 254 Kenya mm, I have sad news today Sina taarifa nzuri kidhile cause it's never good news ukisikia mtu amefiwa unaambiwa msiba usikie kwa mwenzio So sadly Kenyans uh, one of our Kenyans best comedian Monetu Eric Omondi pamoja na kaka yake Fred Omondi wamempoteza mama yao wa kambo pamoja na binamu yake wa kwanza kwa sasa Fred na Eric Omondi wapo kwenye manyonzi na maombolezo mazito sana baada ya mama yao wa kambo ambao alikuwa amebaki na binamu yao wa kwanza anaitwa Skuku kufariki siku ya Jumatano na kupitia Instagram account yake Eric Mondo alijiuza mashabiki zake na kudai kwamba kifo hakina huruma tumempoteza mama yetu alikuwa amebaki na hapo hapo tumempoteza binamu yetu wa kwanza siku hiyo hiyo bado ni ngumu kuamini mama na sikuku mmeondoka Mungu ndo anajua kwa nini mmeondoka mapema hivi mtabaki kwenye mioyo yetu daima roho zenu zilazo mahala pema peponi safari salama strong till the end so on behalf of Osafi FM and Block 89 we are sending our deepest condolences kwa ndugu na jamaa na marafiki ambao wamekuswa na msiba huu Back at it again 255 Nyumbani one of the most promising and the very best female hip hop artists kutoka hapa Nyumbani of course and I'm quoting you Block 89 Block 89 
love it, live it. Block 89. Ye, unatafuta jira? Jiunge na Kazilink, uwe wa kwanza kupata taarifa za nafasi za kazi popote ulipo nchini. Ili uweze kujiunga, nenda kwenye menu yako ya Tigo Pesa, M-Pesa au Airtel Money. Chagua lipa bili kwenye namba ya kampuni, weka mbili nne, mbili tisa, mbili tisa. Kwenye kumbukumbu namba, weka aina ya ajira unayotafuta, mfano uhasibu, udereva, sekretari, uhandisi wa umeme na kadhalika. Kwenye kiasi, weka shilingi 3000 kisha ingiza namba ya siri. Baada ya hapo, utakuwa unapokea ujumbe wa taarifa za nafasi za kazi kwa mwezi mzima. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kazilink.co.tz. Kazilink, ajira popote, kwa wote. Mpenzi ni kama una dem mmoja wapenzi ni kama una dem wawili kuchiti ni kama una dem watatu ni vita ukishikwa na dem wanne na mpira kuvua ni game ya tano utelezi ndo utamu wa amri ya sita danger days kwa demu ni siku ya saba ni hatari kipige ile siku ya nane ubaba ni bada miezi ya tisa mkoni hauna hata shilingi 10 amesafiri baby hamu ya mwili nayo inazidi shamiri raru raru kinapanda uelewi raru raru bakishuki uelewi Yabu mekuja mapenzi tena watu na uzaro Shuka mapema shuka na mama mekana yore ni do Baby baby utapeli na mitikasi ya kutakado Shuka usije kufeli no mana no mana Kitua usingi Kitua kitua usingi Msichana nikao na mpenzi mmoja mdada nikao na machizi wawili kicheche nikao na mabwana watatu mlupo nikao na mabuzi wanne kudanga nikao na madingi watatu sponsor kudumu ni miezi malipo ni iPhone gani mjini amepanga mademu wanane na simu ashiki ni siku na ukichoro poa mimba hii ni amesafiri baby hamu ya mwili nayo inazidi shamiri raru raru kinapanda uelewi giraru raru bakishuki uelewi Yabu mekuja mapenzi tena watu wana uzaro Shuka mapema shuka na mama mekaza yore ni do Baby baby utapeli na miti kasi ya kusakado Shuka usije kufeli no mana no mana Kufunga ndoa ni kutafuta thamani ya X Fumbo ilo Maisha ni sabu za wastan Kuzoa kilo shauri masikani Shimbo ilo Msichana kutunza usichana na nauchumba Ukizalisha ndoa Ni misa iyo Badangati daile kesi daile Mashitaka tele sinyumba ni magama iyo Kupenda penda kabisa ni kutokujiwa Kupenda bali kupenda chini iyo Na kupenda chini ya kuna kuenda juu Kupenda chini kuenda chini juu Chegoni lako Pana itajika ya sabu hapo Fanya kipe oja pili kipato chako Wasiwe keke yes rafiki zako Wakizunguka meza kutuwa ndo isabu hapo Kisa mitungi na mdudu Kisha miguju Kujizolea wadudu Sini kufanya madudu Ya gume kuja mapenzi chena watu wana utaro Shuka mapema shuka na mama mekana yore ni do Baby baby utapeli na miti kasi ya kutakado
Pepsi. Love it, live it. Block 89. Block 89 I'm whipping whipping Block 89 Mamba ka chill on this one and Calypso What it do what it do cuz on Block 89 That's my main boss <laughs> Bwana Sante kwa mbe mpaka right now tuko pamoja na unasikiliza Block 89 ilikuwa ni area code yeah. na Calypso. Yo Calypso what's up? Wow. 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 before we go anywhere. Um sisi tuna enjoy vibe na Pepsi Big lakini mkumbushe mtazamaji wa WhatsApp TV pamoja na msikilizaji wa WhatsApp FM na wewe wa YouTube live pia. Enjoy vibe kama sisi tunavyo enjoy na Pepsi mkubwa wao. Tunanyesha. Shukrani mimi tano kwa shilingi 600 lakini pia fika by discount center ujipatie vitu vya nyumbani hivi kali. Alafu oh, na kwa yeah. mpango mzima. Kanye anafungua kanisa hivi karibuni. Mm. Uh, lakini yeah. kanisa lenyewe Hakuna maubiri. <laughs> Acha kufanya hivi. Nimesema wache kufanya hivi. Bulani kasema ufanye hivi. Hakuna mambo. Kwenye lile kanisa mna show love. Oh. Ball mnaimba mna minya. Yeah. Why, why do you think ameamua kufikia hivyo? Kufungua uh, he had a mental kanisa. breakdown baada ya kifo cha mama yake mm-hmm. uh, yonda, yonda, yonda West alipokufa mm-hmm. Donda West mm-hmm. and then uh, a little bit kuachana na Jay-Z and stuff like that. Alikuwa na mental problems nyingi. Yeah. Lakini Kim naye anadai kwamba toka aanze kuimba zile kwa Jumapili nimemsaidia mm. kuheal okay psychologically <laughs> lakini inasikia mm. watu wengi walikuwa wakisema pia mm-hmm. inasemekana kwamba familia ya Kardashian mm. ndio imechangia mpaka kwa jamaa alipofikia sasa hivi amekuwa kama vile mwehu mwehu vile oh yeah that's the thing kuna this thing inaitwa Kardashian curse <laughs> uh-huh. curse ambapo uh-huh. baba yao uh, mm. kina Kylie Jenner na yule Bruce Jenner uh-huh. yeah. yeah. walimzingua kenda kajibadilisha kama mwanamke uh-huh. sasa hizi inaitwa Caitlyn Jenner uh-huh. Caitlyn Jenner uh-huh. alafu mume wa dada yake Kim anaitwa mume wa Courtney Scott na yeye akamzingua kama mlevi mpaka kaenda rehab Lamar Odo mume wa Chloe ex husband yeah. na yakazikuwa yeah. madawa akaenda Kanye pia i don't know na yeye ndo hivyo hivyo lakini kwenye mambo ni mengi wewe ni master unajua kuna pressure nyingi hawezi kuishi maisha kawaida kwa sababu all eyes on them TMZ yeah. kila yeah. mahali and stuff like that anatengwa sana sasa hivi ana ushirikiano na wasanii wenzake kama zamani ulio kwa sababu wanapingana nao sana ah mwamba kachilo ni panga yuko mbeni kwa chia collab na Nicki ngoja nikwambie kitu kimoja ngoja nikwambie sema tu azivi na Jay-Z kwa sasa azivi na Jay-Z lakini pia si kipindi kile wakati anaonesha ana show love kwa Trump mm. kipindi kile unakumbuka yeah, 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 yeah. alikuwa against na yeye yeah na kaja kujirudi baadaye baada ya kuona kwamba mm, mwamba umeiga lakini mimi tu Uh, mimi tu anachoni boa yani hiyo hiyo album ya Yanzi mbona kama inachukua muda haina nah, release nah. date yani it's not ready aliuliza like it's not ready album iko lakini ijulikane inatoka lini lakini it's not ready but what you should know Nikki and Kanye have something mm. coming back yeah. real soon okay lakini you guys oh. so uh, one uh-huh. time naomba ni naomba niongezee sijui ni, ni, niulize swali Ulize. you understand uh, mm. ni, ni, niliwahi kusikia kwamba Uh, familia ya Kardashian inapenda ku date na watu ambao wako na movement za ajabu ajabu. Yaani kama wewe sio mtu wa matukio, uwezi kuchukua mtoto wa kike mlendani. Sasa sina shida kujiuliza. Isijakuwa labda kanyese na anatuletea matukio kwa sababu anaogopa labda. Mama na mama anaweza kampiga chini, ndio inakuwa aje. Travis Scott hana maajabu. Yeah. Travis hana maajabu. Travis Scott Kylie anaenda kuliko Travi. Unaelewa hilo? She's the yeah. youngest billionaire sasa hivi. Mm. Netwa fake bilioni moja. Mm. Travi ana kama milioni 100 ngapi? Si 700. Unanielewa? Yeah. Wale um kwa ajili ya kupata reviews za show yao. Unajua bila drama sure. drama keeping up with the Kardashian, with the Kardashian. And yes. Na sasa hivi kila all of the sisters on a show yao. Kylie na Life of Kylie, Chloe and Courtney take Miami. Sijui Chloe na na Lamar huko kama na show yake kwa hiyo lazima yani leo Kim ame post news watu jamani unaye mm. kanye kaweka nywele za pinki huyu naye ili kuongeza hamasa ya kuongeza views kwa sababu wenzetu yeah. eti uwezi ukakata una, unakuwa streamed at YouTube eti TV na radio kwa wakati mmoja bila kuwa na mileage mm. au waingizi pesa yeah. also on top of that do you think inaweza ikawa hata ile ya Tristan Thompson 
Christian Thompson inaweza kawa ni, ni, ni kitu ambacho kimetengenezwa yeah. kama kistant flani hivi yeah. ili kuweza ku push pia kimbinga with the Kardashian season inofuata kwa sababu ukiangalia ratings tena mm-hmm. zilishuka mm-hmm. kuna muda ambao wanaangalia ba kiki zikiwa nyingi ratings zinaenda zina shoot lakini at the time there was nothing going on kim katulia everybody katulia kwa hiyo mm. ikabidi tu yule best friend wa Kylie ajitoe muhanga <laughs> eh watu wanze kumpenda na Chloe Courtney omone uruma ni na nini show the end one time yeah. uh, unajua kama uh, moja hapo ya mtu ambaye ame support movement za Travis Scott mpaka kufika pale ni, ni Kanye West unajua yeah, yeah, unajua yeah, yeah, Travis yeah. ametokea kwa Kanye Yeah. You understand alafu yeah. akam, akam, akamchukua Kaila akamwambia kaa hapa wewe tulia mimi hey. nakwambia matukio yanaelewana kushiana madem wale yani kila mtu akija na best yake akiwa mpe mwenzie wanatazama ni plan una show down ngomba mtu imara kaa hapa jamijo kaa kijanja safi nakubali nakubali yo this is how we do lakini at the same time pia nimesikia story ya ya, ya PDMC you understand mm. yeah, PDMC bana uh, PDMC unajua alibadilisha jina alafu nikamtafuta yule jamani kama ambia bro mbona kama unataka ku, 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 kunichanganya yani umetoka kwenye PDMC unajiita P mawenge kweli bro yani kweli bro mbaka P mawenge au na mawenge akasema kwamba kuna chaliu eti kuna chaliu mwingine mwana mwingine naye anajiita P zone MC kwa hiyo majina kama ya PDMC PDMC P zone MC zimekuwa zimekuwa nyingi lakini akaamua kujiita P mawenge kwa sababu gani ulimuuliza kwa sababu gani anajiita P mawenge P mawenge ni ni, ni brand yake ambayo alikuwa anamuona anaitumia kama hashtag Okay. Eh hey, na kuna nice ka, ana mpaka t-shirt zake zimeandikwa mawenge pia alitoa. Hiyo hiyo mawenge ni kwa sababu jamaa anatokea mwenge ule. Ni yeah. pole. Mtu wa mwenye. Kuna mawenge. Yaani mimi wewe nilishtuka like mawenge na wewe. Umemsikia huyu? Sasa mtu wa mwenge. Eh mwenge kweli. Eh mwenge. Mwenge ni huli yeah, yeah, na Zaid. Yeah. yeah mawenge kweli. Two of them. Pima mwenge. Pima mwenge. Eh. Nafikiri ile connection yake na Zaid hivi bado ipo kweli ile imekuwa mazoezi siku hizi. Pale kwenye wao pale ndio ilipo katikia katikia flani pale labda. Yeah. Unajua namna gani vipi? Yeah. Unafanyaje hapo? Mwanangu mwanangu kanipangua sana. Hey. <laughs> <laughs> unajua nani? Moni moni. Unajua ni tanganta na meno kabisa. Unaona eh. Mwanangu unajua mwanangu kanipangua. Unajua napigaje? Unajua ni njoni hiyo. Kwa mimi kitu mwanangu. Unajua jamani one time unajua bwana uh, mtu imara anajua kuongea kama Moni Central Zone kabisa kwa sababu ni mwanaye wa karibu okay. yani wanajuana na wamefanana by the way uh, uh, anaongeaje Moni kwa nini ah kaka mbona mmenipanga au nini mbona anaongeaje anakupigia oro baba jo nijo sema nini unajua eh mmoja kwanza nchunge kauli yangu mdomo kwanza maana Moni naye Sisi ni kanyesha hapa. Usikie bwana baba. Kwanza mbona mbona akiongea kwanza anang'ata na meno kabisa. Wewe mzee baba, nikwambia kitu. Eh. Ngoja mbona ngotupambane. Sema nini? Hebu nipe namba Johnny hapa. Show la. Kama kija ni upweni mdoto anapangilia vitu yani kama ana aya. By the way, Moni na napenda anachokifanya Moni Centrozone kwa sababu ni ni msanii ambaye amesoma. Ni sawa unamchukulia poa tu. Kitu ambacho alikuwa kwajua labda. Yeah. Moni Central Zone nimesoma naye Yudom mm. chuo kimoja. Mm. Ameanza mwaka wa kwanza wa pili wa tatu. Hiyo ni moja. Afu ya pili pia Moni Hudi ambayo ametokea yeye. Na mimi ndo nimetokea hiyo hiyo. Kwa mm. Dodoma. Ila unajua. Kwa kwenu. Kwa solo wenyi. Kwa Dodo. Walibao. Ungeliandikwa na lilende. Haya, hiyo ni moja. Ngoja. Kuna naye ongea kiganda hapa. Wala gachi. Ngoja nyabo bora mungamba chi. Jangwa, jangwa. Kaka tizali aliruda wa. Naweza naweza ngamtumia kama message zali. Kaka tizali ulida. Mzee ni muganda. Ndio. Bachitegele. Kaka ti msaja wa Fei, bamuita diamond. Alina babana hapo. Bawili. Kaka ti mzee ni mulavi. Baba 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 itapita. Hapo naomba hapo kwamba sasa bwana wewe umezaa na ndugu yetu kwamba watoto wawili. Sasa mbona tena kuna misunderstanding after tena leo eh leo pita amele jana yeye yeah, jana yeah. ametoa ngoma mm. baada ya kutoa ngoma mm. zali naona kaja akajikoki na speed kali sana amepost video ya ngoma mshikaji afu anasifia anasema nakubali sana kazi yako umetoa nzuri sana afu akapiga kitiki cha kwanza pale pap mm. nini aniache basi kaka yani <laughs> <laughs> hivyo vitengo ne. moja tiki ya kwanza handsome, handsome. Mm-hmm. husband material okay. eh? daddy Uh-huh. Yaani kwamba hapa tunaona kama vile ndugu yetu kama anapanguswa hivi. Ndio yale mambo ya kumwita yule mbu wa Simba. Naona mambo yale. Amepiga vile vidudu kama sita saba hapo. Yaani vitikitiki fulani vile handsome. Uh-huh. Daddy. Uh-huh. Gentleman. Sasa unaisi unaisi anajaribu ku prove nini sasa kwa? Kwa nini ujui? Unajaribu unaisi hapa anajaribu ku prove nini kwa sababu as far as I know Peter ana familia tayari na ana mke, si ndio? Yeah. Na yeye pia anasikia Mr. M 
Sasa inachotakiwa tufanye sasa hapo tuachie wananchi waende kudondoka kwenye WhatsApp Sawa. FM watuambie kwamba anaisi ndugu yetu Zari kumpost yule bwana na kupiga vile vitikitiki vyote pale. Amepanic au love? Ni amepanic au ni love? Ama ni love mm. ama ni Yo, e bwana baadaye niki uh, wapile kisha ingia hapa ndani uh, get ready kwa kwa sababu nitakuruhusu pia upige simu alafu uulize swali lolote ambalo wewe unahitaji kuuliza ni time yako right now. Mimi nataka nimpishe DJ Vas kwenye one and two kwanza hold on love as a friends lakini before that Calypso. Yo. Yeah, wana, guys, Eric Monde mpoteza mama yes, pamoja yes, na binamu yes, yake yes, really sad eh yes, really wakati mmoja so amempoteza really mama, mama. mama. wakambo mama yake mzazi ashafariki lakini mama wakambo ndio alikuwa mlezi wake mm. okay. amempoteza watu wili kwenye jali ya gari kwa pamoja yeah, yeah, pole sana our condolences mm. ziende kwa yeah, Eric yeah. Mondi na familia nzima na yoyote ambaye ameguswa na msiba huu si ndio yeah ina lilai wa ina lilai rahju mm. no kwa hiyo kuna ajali kuna kuna moja ile ilitokea Arusha nakumbuka yule jamaa alifariki sijajua nani niliona tu juu juu mm. ajali ya uh, gari ndogo mbili mm. so ile kwenye race na sisi sijui ndio huyo jamaa huyo jamaa huyo jamaa huyo jamaa alifariki ni photographer mm. alifariki ajali ilitokea mbaya sana afa tokao anasema kwamba ana nili kwamba polisi wako anasema kwamba watu wawili ndio wamefariki yani idadi ya namba ikawa kama ina mkanganyiko fulani mm. polisi anasema watu kadhaa mm. afu vyombo vya habari vingine vinasema ni watu kadhaa mm. kwa hiyo kuna kama sintofahamu ila ajali mm. ziko kwa hiyo tunashauriana jamani mabibi na mabwana ambao sasa hivi mnasikiliza ili vibe la block 89 mm. twende taratibu tunakuza afu tuna ball mm. sasa sasa poa hebu tuage hebu uh, hebu Ebu hebu sikia. Ebu hebu fanya kama una, unamwambia Vasley sasa mm-hmm. apige zile ngoma zinazofuata kama Mune anavyoongea ghafla si tuondoke. Acha nipige kwa Kiganda. Eh kwa Kiganda. Eh, kwa kiganda. kiganda. Kama kuna waganda wanatusikiza najua wanatusikiliza. Ongea kimakonde. Sawa, piga mkonde waache kwanza au kwa Kiganda. Kaka kipo DJ Vasley. Ndio njaga la kitu. Unanisikia hapo? Nakusikia. Vasley. Ndio njaga la ukubie. Inabidi tena Google Translate. Moja niende kwa Mune. Moja niende kwa Mune. Ah wewe. Kiganda tujui. Haya. Wewe mwanangu Vas. <laughs> mwanangu inabidi upige magoma. Ugamba chi. Vas inabidi upige magoma mwanangu. Yaani kwa sababu kwa sababu festival hii ni kwanza. <laughs> <laughs> Yo what up mimi naitwa Konde Boy harmonize kutoka Usafi Classic Tanzania and this is DJ Vasley <laughs> Vasley drop dash Kwa phone kana itakap easy. Kwani mama WhatsApp bana 
Nika msho na itwa King Kaka Na kuna vile umeni bamba Wait a letter, na ulete bill hapa Akadai kwa ni utika don jua you You can take my friend who nyima diu Izo ni rumors ma wachia gazeti We kwa ni ukunua inka peti Tonight I'm here by new kaki bed This la lays my lizaing me bana I say tonight we are dunda. Dunda. I say my girl we are dunda. Dunda. I say tonight. Tonight we are dunda. Today. Dunda. I say tonight. I say tonight. I say tonight. DJ Vasley. Vasley. She wanna. She wanna give me some love. Mtoto kani fata kuni chumu aiku angumu. Simla humu Toto kanifata kuni chumu Haiku wangumu Simla humu Bugeli Wazungu anasema de suna de beta Na mtoto kuniona kununa Kacheka takabla siya mwita kaitika Kankata kwa nyusi kwa kubia kadeo Na nisuma niko singo ka singo Gail kumeza mate kwa shiko Kwa gail ya memshinda maposi Salamu wakaleta kasema kidogo Anataka kuteta Mdada akasema wekaka oh boy Najua unatoka arusha homeboy Napenda nyimbo yako ya kwanza good boy Nataka uwe wangu wa kwanza house boy Mchana uwe Unilinde mchumba love boy Usiku unichunge unyumba root boy Usije ukaleta ufuska playboy Nataka unifunze mafursa smart boy Ni wasino ni Wasino ni Wakina niki She said please call me Please call me Please call me Kani patiki Kasema choda rajambiri Ukwareza gara kusiku sami Mina wewe tuwe tuwa wili Panapo giza tutawasha kandiri Toto kani fata kuni chumu Haiku wangumu Simla humu Toto kani fata kuni chumu Haiku wangumu Simla humu She wanna give me some love Kuni chumu Haiku wangumu Simla humu She wanna give me some love Kuni chumu Haiku wangumu Simla humu Wanasema sita nusu ni na mandogo Wanasema huwa tam tam Eta na eto kuleto kuleto Jay Vasley Block 89 I want it Mila <laughs> Pidi niendeshe siyo rafu na mana Atuna familia so we family ana No ana ana do Spring matumbo Usiku na mchana sana gym tutago Gongo na mboto na ngubu me ni kill me Gongo ni la kwako my boo come feel me Apa tighty na ingo gea kati Tano gea panty kiso gea kati Bani pea pena mwana mke lefanya ni fuzo edeni Unako ni patunda bado na jisikia heaven Tano Tano Bani pea DJ Vasley Block 89 Bwana mimi namshukuru sana DJ Vas kwenye 1 and 2 amekamilisha dakika 
Niki unachana sana yes I do Young Abed Pele wananita are you Dadazao wanasema I'm the best ranju Na flow ni peke kama vile chambu Eyo chizi, do you, hate you, uyu Niki ubuyu, nasambaza kwa uyu Uyole tukuyu, misi na kibuyu Na bado nita shine ukipigi hata buyu Mama I say hey 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 ya Mama Zuri in the house Hey hey ya Mama Zuri in the house Hey hey ya Mama Zuri in the house Yo, as to the keys, media keys kwenye game na Niki wa mawazo ama Niki entertainer Show kwenye club ama tufanye arena Tizi ya ubu ya viwanda kuna tena Tizi ya ubu ya viwanda kuna tena Yo, check it out, yo, baba zuri zine ha Yo, you didn't know me Eh bwana mimi nafikiri bwana leo ni 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 happy union day you understand yeah. lakini kabla hatujamaliza sisi ukiingia bwana Niki wa pili uh, tuko na zawadi yetu ya kukukaribisha Aha. ndani kwa sababu Kongera. sisi tumeka yeah. baba zuri hatuwezi kukaa kinyonge hatuwezi kukaa kitofauti yeah for the turn up tumwimbie basi baba 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 huyo baba huyo baba huyo baba baba huyo Haijaandikwa ni kiwa pili. Imeandikwa ni kiwa pili. Eh? Ah? Kuna ni kiwa pili au ni kiwa pili? Ni kiwa pili. Kuna wili ni kiwa pili. Ni kiwa pili. Niki karibu sana kwenye show, bruv. Ah, uh, tumekuwa blessed pia uh, kupitia block 89 ya 88.9 kuwa uh, blessed na Niki wa pili. Oh yeah. Uh, kwa hiyo da tuna tuna, tuna fry kuona kile ambacho kinaendelea yeah, right yeah. now. You understand? Mm. Hey baba zuri. Hey, baba yeah. Mbali anajipa eh eh baba zuri. Baba zuri. Kalilisha flani. Yeah, bwana anaisubiria comment yako kupitia page ya Instagram uh, Wasafi TV pamoja na Wasafi FM. Alafu this is Leah taruka nazo kwenye MYC kwa chochote kile ambacho unahitaji kubonga na sisi your time is now you understand mimi naitwa Johnny Joe uh, Calypso this is Liam Tuimara kwa MYC mpaka yeah. baadaye saa 5 kamili za usiku si tuna sign out vas i see you son thanks man i'll see you <laughs> e wana uh, niki si swali letu la kwanza kabisa uh, ni, ni swali ambalo liliachwa na mheshimiwa DC wa Kisarawe Jogate uh-huh. uh, na akasema tukuulize kwamba ni kwa nini uliamua kumuita mwanao zuri? Hilo ndio swali ambalo tuachie na tukasema liwe la kwanza kabla tujaendelea na chochote. Kwa sababu ni yeah. mzuri kama mamake. Oh. <laughs> <laughs> Wewe. Hatari. <laughs> no makweli. Ndio maana ukaamua umuite mm. zuri. Mze, mze wa kiminyio huyu bwana unajua. Yeah. Unajua bwana Niki alikuwa anamuitaga madenge unajua. Kiminyio kababa. <laughs> kababa madenge. Sema baba zuri sasa hivi ndo lenyewe. Ndio. Yeah. <laughs> Eti. Yeah. Nimetulia. Hata ulipoingia hapo umeingia kibaba baba kidogo kama kuna mama wazuri ana nani? Yeah. <laughs> <Matunzi yako vizuri. laughs> Matunzi yako vizuri. Au unataka ni freestyle kusimama wazuri. Yeah. Sende 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 sende. Most definitely. Okay. Yeah. Mhm. Yeah. 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 Bit yamna. Tunze tu pass. Hii tunapita huko. Yeah. Ah. Achia biti. Achia biti bwana. Yeah. <laughs> baba okay. Zuri is, is in the house. Yeah, baba of law. <laughs> yeah. Chiefs baga mayai na mishkaki. Natoka shavu na baby so six pack. Hey. Na ringa paka mademo na nishtack. Hey. Kitambi paka machizo na nis waki. Hey. Kupewa lift na ex ndo mi stack. Hey. Kama hey. sipo na gari na cold bike. What? Anipitie shetani I'm not psychic. Oh. Na kila show ni mada one mic. Hey. Oh. <laughs> In the house. Baba Zuri in the house. In the house. Baba Zuri in the house. Ah, Nicky wa pili bwana. Ah, kwanza tukupongeze bwana kwa kwa kupata mtoto ah mtoto wako wa kwanza nafikiri ah ongera sana kwa situation ambayo umefikia. Nafikiri ni stage nzuri sana ambao vijana wengi kama wanataka kuiruka hivi sasa hivi. Yaani ukimwambia mtu mtoto anamwambia au ya muda bado hujafika. Kila kitu muda bado hujafika. You understand? Ah mimi ambacho nataka nataka nikifahamu ni kwamba Uh, baba yako mzazi na, na, na mama yako mzazi back in the days 
uh, walikuwa dini tofauti mm-hmm. you understand yeah. lakini yeah, alikuwa dini tofauti na na mwisho wa siku bi mkubwa akaamua kuja kwenye Kristo uh, akaenda kwa mshua akawa Kristo wote yeah. you understand mm-hmm. uh, mama zuri vipi yeye yeah, iko dini gani uh, mama zuri ni Mkristo yeah kama baba zuri okay yeah lakini ni kweli mimi nimekuwa babangu m- m Kristo wa mwangu Muislamu mm-hmm. na mimi na majina mawili jina la Kikristo naitwa Nick jina la Kiislamu iko naitwa Saif okay na primary nilikuwa naenda mat- nilikuwa naenda dini ya Uislamu nimejifunza alif bete na zingine alafu nilipofika form 1 nikaenda mafundisho nika nikawa Mkristo okay oh, yeah okay. that's nice Ah uh, baba zuri karibu sana studio umi flow we like that yes imekutoa sana lakini ningependa yeah. kupatia Pepsi mkubwa wao ah, oh, <laughs> that. Alafu <laughs> interview yende <laughs> <yeah. laughs> Pepsi yeah. mkubwa wao Kishua Kishua tio Kishua zaidi kishua zaidi hey. nafikiri imefika hiyo Ah yeah. uh, Nicky ulipoingia ulianza kwa kwa ku flow you understand yeah. na na uh, baba baba wa ku flow lakini Watu wengi wanasema kwamba Niki bwana ana flow lakini Niki kumuelewa inabidi utulize sana kichwa. Yaani flow zake ni ngumu sana. Alafu si bwana sina nataka vitu vya rais. Kweli hiyo. Hizo comment unakutana nazo bwana. Lakini kumbe... sio kweli. I don't know. Hizo ni comment za. Ni tamu kabla hujatamka. Singe zi. <laughs> si kampa katuki amka. Ni siri zi. Katongo twende kamara. Kibiri tu. Mapaja yake utamu. Mitiri zi. Ni ugumu gani? Mtu mare na ugumu gani? Unajisikiaje kwa kwa <laughs> Unajisikiaje Nicky kukutana na comment kama hizo naambiwa kwamba mistari yako ni migumu kueleweka? Kiukweli mimi kwa kuwa kwenye muziki nimegundua kwamba yeah. Kuna watu wanasema kitu bila kufikiri. Yaani mimi naweza nikasema kitu hapa. Ba, bana nikiwa pili ule sikuizi ya chani. Kesho kwa kuna watu elfu moja wanarudia nilichosema. Sure. Umeshasoma? Yeah. Mimi sio ngumu. Ningekuwa mimi na na, na mistari migumu. Nisingekuwa naenda kwenye show alafu naimba watu buzz to buzz. Yeah. Au sio sio. Mungu ni jalie demu mpenda pesa. Ngumu kwa wapi hapo? Yeah, I understand. Unajua? Au itakuwa wanamfanya. Au au tupime. Watoto nao Niki bao siku hizi pige pole. Unajua ni kwambie kitu kimoja. Ngumu mnazungumzia ni upi? Ah, Naisi alichomaanisha Jonijo na mimi labda nilichokielewa ni kwamba sio kama ni ngumu ila kama inakuwa na mafumbo hivi. Yeah. Yaani kuelewa au kuzifafanua inabidi utumie akili sana. Inaweza ikawa rahisi sana kijuju tu yeah. lakini ukiingia deep hiyo ni art sasa hiyo ndio maana kwa msanii au ile shule pale juu kama unaweza kuandika mashairi ambayo mimi naandika na wewe unaandika mm. sasa mimi na wewe tutofautiana kitu gani what's so special mimi ni tu artist mm. kwa mimi ni msanifu wa mistari na 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 na, 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 na maandishi ndio mm. maana ni tu artist sasa kama mimi nitakuwa naandika mashairi kama ya kwako what's the difference yeah, yeah. okay i understand mm. sasa um, Kwenye 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 wimbo wako wa kiujamaa mwanzoni kabisa pale ambako unaanza beat ambayo ulitumiwa na na real yeah. understand kipindiko bana kina Nicky anaenda internet cave zile <laughs> download na download alikuta ametumiwa beat na na real mzee ndani ambayo alikuwa ni beat ya kiujamaa lakini beat ngoma yako inavyoanza unasema classic sound mm. you understand yeah. na classic sound ndio ilifikia tu ambao mona gangsta hey, alichukua akaita studio yake akachukua yeah. akaita jina lake classic sound ambayo alichukua kwake yeah. Mimi namjua bwana Nicky bwana uwezi kutumia kitu chake hivi hivi kirahisi. <laughs> <laughs> yaani lazima kuwa kuna kuna malipo yoyote hivi. Mm. Na mpaka leo mbona Gangster anaita studio yake Classic Sound. Ili ali, alichukua kishikaji tu na ukaamua kuwa mpole au kuna chochote ambacho ulidai na malipo yote alifanyika. Actually mimi naona kama alipeleka next level. Kwa sababu mimi wakati niko booth naingiza verse, ndivyo sema yeah. tu Classic Sound now. Nisema kama kitu cha kawaida. Yeah. Lakini yeye kwa sababu mbona Gangster na nilikuwa nafanya naye vocal. Kwa sababu okay. nalivyo nitumie beat kwa nafanya vocal na mbona Gangster. Kwe alivyochukua akaifanya kuwa jina la studio. Mimi niko na ni blessing kwamba mimi niliingia booth tu nika ilikuja kutoka kichwani lakini jamaa kuona kwamba anaweza kuwa jina la studio. Kwa mimi niliona kwamba tu ameitumia katika dimension nyingine. Kwa hiyo kuna jina before hapo mwanadamu. Ilikuwa ito masanjuo. Ndio, no. na hamna bora classic sound. Masanjuo isingesogea mjini kabisa. Na ipo manyanya. Masanjuo lafu ipo manyanya. I said Niki um mi uh, naweza kusema kipindi niko chuo actually uh, not miaka mingi nyuma kama miaka miwili mm. you've been a person ambaye unajitoa sana kwa vijana i remember kuna dogo mmoja liku DM alikuwa na ulemavu akakuomba msaada yeah. umsaidia this apate wheelchair mm-hmm. aweze kufanya movements zake za shule stuff like that mm-hmm. and you took it on social media ukaomba mchango kwa watu mbalimbali they mm-hmm. came through for them and then dr Reginald Meggy pia amekupatia certificate mm-hmm. of appreciation kwa jinsi unavyojitoa kwa jamii i love that so much about you yeah. what is inspired kusaidia watu because we see artists kwamba uh, support my music na kuja kwenye shows 
uh, tuna stream ngoma zako tuna request ngoma zako lakini ila kurudisha love kwa fans mm-hmm. na kwa wahitaji hakunaga yeah. kitu gani kina yeah. kwa mtu wa charity kiasi hicho kwa sababu naamini in life mm-hmm. lazima at some point lazima utasaidiwa okay yani maisha yako very complex we mwenyewe uwezi kufanya kitu mhm nishasoma mm-hmm. yes mm-hmm. hata kama mimi nachana lakini kama kuna DJ anaweza kuchukua wimbo wangu amenisaidia kama kuna mtu anaweza kwenye blog yake amenisaidia kama wasafi wamenipa hiyo platform ya kufanya interview wamekusogeza pia yeah. na watu wengi mimi nao wasaidia kama kama ule, ule mwanafunzi mm. mimi na watu wengi wana follow sio watu milioni mbili na yes kwa mimi naweza nikawa sina msaada mm. lakini nika connect kwa mfano recent kuna mdada anasoma mzumbe siwezi kumtaja jina yeah, anafanya okay. anafanya masters mm. aliniambia bana na nataka kuacha masomo kwa sababu nime sina school fees okay na akasema bado kama alinitumia Friday akaniambia Jumatano ndo mwisho. Kwa hiyo mimi najua api najua na watu wengine nika share na, na mtu wangu watu wangu kama watatu. Yeah. Kweli tukapata milioni mbili. Nice. Yes, yeah, tukampa cash milioni mbili kamlipia ada. Na jana amenitumia matokeo jana amenitumia matokeo yake uh-huh. ame, katika mitiani sita na fili na A4. Wow. Yes, nice. Congratulations. Yes. I want to know you and Dr. Reg- I mean, na Reginald Mengi mmekuonana, mkakaa, mkaongea, ama ile certificate ilikuwa nimetumwa tu na mtu mmoja kwa mmoja but it's from him. Yeye yeah, nimewahi kutana naye kwenye University of Dar es Salaam wale anaitwa Department of Marketing. Uh-huh. Wana nani yao mmoja hivi alikuwa anatoa tuzo. Yeah. Kwa mimi nilikuwa kutoa speech na yeye alikuepo. Okay. So that the first time ndio nani naye. Mhm. Uh, Yuzi wakati watoa tuzo za watu wenye ulemavu. Yes. Wa, Walini reach out. Wa, watu watu wake nikawaambia mimi nikamwambia okay mimi nitawasaidia. Mm. Kwa kwa amplify kwa social media na mtaka nije nitakuja. Uh-huh. Kwa hiyo from that sasa ndo kanipa ile tuzo. Nice. Mm. Then again Instagram you have a lot of followers. Mm-hmm. Milioni mbili na hivi eh. Oh, Lakini well. tukiingia YouTube mm-hmm. uh, subscribers kama wa show love kama na show YouTube. Una what's 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 the problem? Nafikiri uh, account yangu ya YouTube iko active. Okay. Kwa sababu mimi unakuta naika tu video. Okay. Lakini watu wanafuata content. Mm. Kwa hiyo kama wiki content nyingi hawezi kuwa na watu wengi. Kabisa. Na subscribers hawezi kupop up. Yes. Mm. Kwa hiyo ukiwa na mavitu mengi unapata content nyingi watu wana subscribe wakiwa wengi likeness za kupata views nyingi zinaongezeka. Yeah. Na, na, naomba ni niongezee ni, ni hapo kwenye hilo swali la, la, la YouTube you understand? <laughs> Tena. Ah uh, hizo business ni ni, ni moja hapo ya, ya, ya mshikaji ambaye alishai ku complain pia uh, msanii mshikaji. <laughs> you know, alishai ku complain kwenye Instagram yake kwamba ana ana, ana followers wengi kwenye Instagram. Unajua tunapoongea ni kwa pili sio maswali yani darasa hivi. Kwa kweli. nataka tupate darasa yani tunaongea. Yani yeah. yeah, nini? So, 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 so interview tunapata masomo, you understand? Mm, mm. Uh, hizo business alishia kusema kwamba ana followers milioni moja lakini kwenye 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 akiachia video kwenye YouTube, mm. I mean views ambao wanapata hawafiki hata ile milioni moja, you understand? Mm. Lakini tukija tukiangalia pia video za Nicki wa pili mm-hmm. ya, kwenye kwenye Instagram, mm-hmm. unakuta ni hana video ambayo imefikisha 500 kwenye, mm-hmm. kwenye 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 YouTube channel yake mm-hmm. 500 mpaka 600 hakuna lakini ana followers milioni moja kwenda mbele sasa watu wakaanajiuliza kwamba ina maana ukiposti video yako kwenye Instagram na kuambia watu wa show love kwenda kuangalia video ni kwamba hawatoi support inatokiwa au inakuwaje hebu tuiweke kwenye darasa zuri watu waweze kuielewa that's very simple ili mtu aweze kuangalia video yako inabidi mkomvisi kuangalia sure au yeah. una kitu kwenye video yako ambayo atapenda kwenda kuangalia mm. kwa una kama mimi na view wachache na maana content ninazotia kwenye video yangu hazivutii watu wengi kwenda kuangalia umeelewa bana yeah. kwa hiyo you learn unaangalia okay wanaopata views nyingi video zao zikoje quality yao content sababu unaweza kuwa na audio kali lakini ukaja na content ya video ambayo sio kali yeah you understand yeah kwa hiyo sio tatizo unaweza kaishi mtaa na watu 200 kauza chapati ukanua watu wawili kwa hiyo yani haina um i want to know about kwenye viewers do you believe kwamba kupitia viewers ni njia nzuri sana labda ya kuweza ku, kutambua labda mziki wako umefika kwa kiasi kikubwa kwa jamii very true mm. kwa sababu kwa viewers kwako wana mata eh wana mata kwa sababu inakuonesha uh, convincing power ya, ya wimbo wako na kama watu wameusecho au utafuta personal mtu mmoja mmoja it means something about your biashara. Mm. Yeah, always ku usichukule poa. Mimi nakubali kabisa kwamba views ni msingi ni msingi. Mm. Na na tunajifunza na kutengeneza views. Kwa mfano unaona kwamba ukiwa na subscriber wengi una likeness kubwa kupata viewers wengi. Mhm. Nimeshasoma lakini pia ukiwa na video ambayo labda ina entertain zaidi unaweza kupata views zaidi. Kwa hiyo 
ambao tuna view chache tupambane tuongeze views yeah, yeah. Mm. i can't yeah. wait for the day for you uh, for the day ambao unakuja kuwa mr president <laughs> i don't care uko chama gani you have my vote my support and everything oh, yeah. but i would like to know mm-hmm. one time nilikuwa mnazungumzia account ya hizo business tunazozungumza sasa hizi imeshaibiwa muda mrefu kidogo no sijamaanisha ya 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 ya, ya instagram kipindikilo wakati yuko instagram ndio nasema sasa hivi wame wame wameshaitimbisha lakini yupo lakini yupo anatumia ile account nyingine glory to nini ile basi hata wamesemaje kuhusiana na hizo biku ibwa account yake ah sijajua wamesema nini lakini nataka niwasiliane nao jumatatu sababu hizo kama wanazungumzia property za msanii za kulinda kwa sasa hivi account ni bonge moja la property kabisa kweli umeelewa na kama tunasema tuna nchi ambayo inataka kulinda sana hizo ndio dimension mpya za kwenda na unavyoona je niki kwa mfano unavyoona hizo alivyopoteza account yake najua utakuwa umepata ile feelings kwa changamoto ambazo amekutana nazo wewe mshare na sisi kidogo i say mimi hapa ngombe labda toka january paka leo nimefanya endorsement kama tano zote nimefanya kupitia Instagram. Yeah. Kwa hiyo ukiniibia Instagram umechukua umechukua ofisi yangu. Mm. Kwa hiyo unahisi kwamba kuna uzembe alifanya pengine au kuna security ambazo inatokea watu awe awe nazo. Mimi mm. sio expert kwenye eneo la hilo. Kwa hiyo si mimi najua na zile ndoto za za YouTube ambazo mitoa kwamba ili mtu aseze kwa account yako. Okay utumie email hiyo moja usitumie sehemu nyingine. Mm. Uh, Usishare password yako na mtu. Mm. Lakini bado watu wanaweza pia kuhack. Kwa hiyo labda mtu ambaye ni expert kwenye leo anaweza kusema vizuri. Umezungumzia issue ya Basata one time. Umezungumzia issue ya Basata hapo kwenye kuweza kulitazama hili kwa mm-hmm. kwa vizuri zaidi ili kuweza mm-hmm. kulinda pia property ili mm-hmm. kulinda pia sanaa kwa, mm-hmm. kwa kwa upande wa sanii. Mm-hmm. What do you think sasa Basata anatakiwa fanye if you were kuzungumza? Ni kuwa mbele ni kuwa mbele ya uh, mchezo. Uh, kwa mfano Basata mimi kama nilikuwa niko Basata hivi naelewa kwamba okay. Sasa hivi uh, tukiongelea thamani au utajiri wa msanii na miliki moja ya kitu chake ni Instagram. Yeah. Si ndio? Yeah. Sisi kama serikali maybe zote kawasiliana na Instagram mm-hmm. tukatoa kipao mbele kwamba okay kuna any extra effort tunaweza tukaprotect account za, za, za watu wetu. Okay. Au tukazi verify au tukafanya nini? Lakini pia una una, una sasa you go for law wa sheria kwamba jamani ukiiba account ya nikiwa pili ni sawa na umevunja nyumba ukaiba yani kwa katika zile kesi ambazo zina dhamana. Yeah kwa mm. tukikamata pia na wenyewe ilikuwa ni moja ya kesi ambayo haina dhamani. Mm. Ai. Yeah. Tu reje kwenye Instagram by the way. Nikumbusha very important point. Yuzi Instagram wametangaza kwamba kuna kuja na picha mpya ambayo for now ukipost picha sisi ambao tunakufollow wewe Nikki the 2.7 million followers mm. hatuta ona the amount of likes and comments ambazo zinakuwa zimeingia kwenye Instagram yako mm-hmm. ila ni wewe peke yako ndio kwa naziona na kwa umefungua ah karibu sio ni jo alia mtu imara ndo ame view my stuff mm-hmm. as an artist as an icon as a businessman unahisi hii picha mpya itakuwa affect kiasi gani no mimi kwangu nafikiri hiyo haifai kibiashara okay kwa sababu <laughs> ujue labda nitoe mfano zamani ukisikia ukisikia juma jina juma nature yeah ni jina kubwa lakini hauwezi kulikuantify. Okay. Yaani sasa wanasema dead capital. Mtaja ambao wewe ni umekufa. Hauwezi mtaja ambao huwezi kuupima. Yeah. Hauwezi kuwekea thamani. Yeah. Values. Yeah. Kwa hiyo kwa mfano wewe ukija una Pepsi. Mm-hmm. Unataka una, una, unataka kushitangaza kwenye page yangu. Yeah. Kwa hiyo mimi nakuonyesha bana page yangu ina this likes. Ina this in engagement. Yes. Ina impression kwa kiwango hichi. Kwa hiyo wewe unataka what's your goal? Ah goal yako ni hapa. Hapa basi mimi nzangufikisha hapa. Kwa hiyo tunakuchaje? Yeah. Asa kama una, unaweka features hizo zionekani, mimi unaniwekea a very weak bargaining point. Na mkishawishi vipi bwana Pepsi? Kwa sababu zile numbers ndo unazitumia kumshawishi kufanya biashara. Yeah, okay. Yeah. Ah, okay. Na kila kila, kila bado ataweka option. La, na mimi kwangu ningependa iwe option. Kwa yule ambaye hataki likes zisionekane, yeye yeah, azifunge. Yeah. yeah. Kama yeah. sasa hivi yeah. alweka option ya comments. Yeah, you kuna ton of comments yes. like that. Yes, ambaye anataka azi amplify. Haya, as I said earlier, ninasubiri sana kwa hapo. Tunatamani kuiona the day that you become president. Ah, And kingine ambacho kinavutia sana kwa kwa Nikki ni swala zima la kuwa na upeo mkubwa cuz mchana hapa bibi amesikia Nikki anakuja kila mtu alikuwa anaumiza kichwa sababu unaweza wewe una excited no tuna upeo lakini unajua it's not you're not the kind of person au noi upeo ni kama kisu zipo unao na kwa you're not the type of person ambaye utauliza maswali lightly ukajibu lightly your IQ level is really big which is very good lakini pia let's talk about the education system in Tanzania 
wa China wamekuja kwa ajili ya construction ya pale ubungo. And uh, moja kati ya changamoto kubwa Dar es Salaam ni ubungo foleni. Magari ya mikoani inapita pale wanaenda tabata wanaenda wapi ni njia ambayo iko very busy. Lakini with a very little time wameweza kutengeneza huko wanafanya construction. Wameweza kutengeneza njia mbadala ya kuepuka foleni. Na sasa it's a very quick place ya kupita ubungo by the way. Um tatizo likuwa hapa nyumbani. Ni kwamba education system inatufundisha tu kujisoma uajiriwe lakini sio soma uje kusolve matatizo. And tunakuwa mawapi as a country because it was actually really shocking. People tweeted about it kichizi. Mbona hivi? Mbona hivi? Wachina wamekuja just two weeks. Mambo yanaenda sawa. It's been years and years of us scrambling kwa jamani. Something kifanyike ubungo. Aha. Of course wala kwa nifana. Kwa kwa wachina kabla pia hujawapa credit. Yeah. China walianza kuendelea kuliko sisi. Kwa hiyo mm-hmm. probably walishakutana hiyo case. Yeah. Umeshanisoma? Yeah. So walipambana nao kwa solve. Mm-hmm. Unajua? Wewe sasa hivi uko na tatizo. Labda umekanalo miaka 10. Ukaja yeah. ukapata dawa ya kulitatua. Yeah. Kwa hata kunikuta mimi nanga kanalo miaka mitano wewe unaweza kalitatua ndani ya sekunde kumi. Tu sijali unajua. Mm-hmm. Kwa hiyo wachina kwa ku solve ile kesi ya ubungo mm. they know. Yaani hawajaje kuona wakatunga. Washa washakutana na kitu kama hicho. Yeah. Wakakipatia ufumbuzi. Yeah. Kwa hiyo wanapokuja wana solve. So unajua? Yeah. Kwa hiyo upate hii pepsi unachanganya hii na hii unapata. Mm. Mm. Kwenye swala la elimu. Elimu yetu iko katika mtindo wa umeza na kwenda kutoka kwenye mtihani. Yeah. Na watafiti wengi wameshaonyesha kwamba hiyo ni njia ambayo ni, ni duni. Okay. Kwa hiyo wanasema kwamba mwanafunzi sio kwenda shuleni kukava topic, anatakuwa aende ku discover baada ya kujifunza vitu fulani. Yeah. Umeelewa? Yaani kwa mfano hapa hii hichi hichi kipindi chenu. Mhm. Baada ya miezi mitatu kuna mambo mengi sana mtakuwa mmeona. Mkiangalia comment, mkiangalia nini so you know Yeah. Aha tuboreshe hichi tupunguze hichi tufanye hichi so me discover baada ya ku practice. Yeah. Sasa sisi ni kumeza na kwenda kutapika kwa mtihani. Sasa ukiwa na elimu kama hiyo hauwezi kuwa mtu ambaye unatoa matatizo. Yeah. Mm. yeah. Sele, jana pia tulipiga naye story kupitia area code akasema yeah. tukaja ku notice kwamba kwenye code si malabausi alimfollow ni wewe peke yako. <laughs> It's yeah. true by the way. So I was curious I'm like Georgie what's going on? By the way mimi I have no idea sana nimemfollow na sijamfollow. Okay. Yeah, so Wala well, nakufollow so alafu ani bonge moja na chabiki yako. Yeah. Adai kwamba <laughs> kitu ambacho kinamvutia sana kwenye page yako is your intellectual level. Yaani yes you're msomi and he agreed to that. Lakini wewe ni msomi kwa kiwa na utata kwa jambo linaendelea najua niki inatoa opinion yake <laughs> yeah. perhaps nitamuelewa yeah. yeah. how does that make you feel afande was big at a certain time sasa hizi kwa bisi na mambo yake lakini oh, he really big. appreciate to me, you to me unajua mziki mm. ni kama kitabu kitasomwa tu mm. hata kama vitabu hivyo vinatoka lakini mimi nikirejea niki mm. ma, ma, ngoma za afande na, mm. na, na weza nika, nika interpret katika maisha yangu sasa hivi true mm. okay mimi ni mtu ambaye watu wanaifahamu napenda kushare mawazo kwa mimi hata wakati niko shuleni kama kitu ninakijua kama wewe ni rafiki yangu lazima nitakufundisha. True. Mshana sana. Kwa hiyo mi uh, Instagram imenipa platform ya kuendeleza tabia yangu. Kwa hiyo kwa kitu nimekisoma au nimekiwaza nimekifikiria mm. so mimi wanaandika kwenye Instagram so watu wengine wanapenda, watu wengine wanakosoa. Mhm. Yeah. Maisha yanaenda. Do you think baka sasa hivi hapa alisema kwamba he's the Hajaiki kutokea lyricist kama yeye. Kali kama yeye. Kali kama yeye kwenye muziki wa hip hop paka sasa hivi. Afande. Mm. Mm. Yaani ah. hajaona. <laughs> hajaona lyricist mkali zaidi, zaidi yake. yake. Uh, unajua mimi kwanza nataka niseme ni subjective. Yaani kwa kiswahili unasemaje? Ni mtizamo. Ni swala la kimtizamo. Kwa sababu <laughs> unapimaje kisayansi mm. au una vigezo ni vile. Labda ningependa kusikia vigezo vyake. Mm. Kwamba okay, vigezo vyangu mimi kama Afande Sele nafikiri ni hivi so ange, angeweka vigezo tungeza kupima okay yeah. hichi kigezo labda J Mo ana ifikiwa na professor J ana unani yeah. yeah. lakini ukisema tu hivi general yeah. na hujaweka vigezo yeah. inakuwa hivyo kwa mimi na I respect when it's mm. yeah. Wakati unaingia hapa uh, kuna wakati una, una freestyle kuna mm. mstari mmoja umesema kwamba Tanzania ime, ni ya ubuyu sio ya viwanda. Of course ubuyu ni maarufu kuliko viwanda. Mm. <laughs> okay. Yeah. Okay. Na watu wengi wanapatia maybe probably ubuyu kuliko issue za viwanda. Yeah. Yeah. Do you think hiyo hiyo Na tuna uwezo mkubwa kiubuyu tuko vizuri. <laughs> Sikatae. <laughs> to invest kwenye ubuyu. <laughs> Yeah. Do, do you think hiyo ina, inachangia probably kurudisha vitu vingine nyuma, kuturudisha vitu vingine nyuma? Tuna base muda mrefu sana ku, ku stick kuzungumza vitu vya ubuyu kuliko aha, aha. Okay. Ubuyu sio kitu kibaya. By okay. the way, wataalamu wa lugha wanasema 
moja ya sababu ya kwanza binadamu kumundua lugha ni kwa nikupige umbea <laughs> na asilimia semanini sasa hiyo unatoka pima we asilimia semanini ya ma- maongezi yetu okay. ni ubuyu mm. kumba hii mekuwaja ya mtu umara kavaja ya mfanyaji ya mekuwa na nejo yeah. nejo ilalikuwa hivi yeah. unatoka kachungusa hata kama ni ofisini hata kama ni wapi yeah. asilimia ndogo hata ungea umbea ofisi mm. lakini gospi kwa hiyo ubuyu siyo mbaya mm. lakini mambo mingine ya msingi pia kufaya mm. sasa hapo hapo kwenye ubuyu niki Uh, miaka ya nyuma kidogo tuseme awamu iliyopita ya uongozi wa JK ulikuwa ni mtu ambaye unapata mialiko mingi mingi sana kiserikali hata hii hata hii eh ndio hata hii pia unapata eh. Jumapili naenda pangani kwenye unaenda pangani woyo 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 <laughs> lakini okay. tukiangalia wewe pamoja na mwanaife mm-hmm. ni watu ambao mlikopo kama mnaonekana kama mna chemistry yenu wewe na yeye yani ukisema wasanii wa Bongo Flava ambao tunaweza tukakaa nao tukadiscuss mambo fulani ambayo ya maana wewe na mwana FA lakini tunaona FA kuna sehemu yupo sasa hivi basata pale si ndio mm. sasa wewe kuna sehemu labda unajiona au ukijiangalia hivi kuna sehemu unajisi kwamba labda kuna sehemu unaweza ukafiti au ukakaa labda pengine au unahisi kuna siku utaamka utajikuta mtu fulani mimi na sehemu mbili sehemu ya kwanza ndoto yangu kubwa nimesema kuwa rais yeah. sehemu ya nguvu ya pili napenda ni hapa niko kupiga rap Hivi <laughs> hivi kitokea kwamba ukafanikiwa kuwa rais yeah. wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah. Utaendelea na muziki? Yes, mwalimu nyenyewe mwenyewe alikuwa anaandika mashairi hata akiwa rais. <laughs> <laughs> And I want to know since kwamba ukiwa Mr. President tasnia ya uh, muziki Tanzania unaijua vilivyo. Unaijua kiu ndani zaidi. I want to know utabadilisha nini? Kipi kikae sawa? Kipi kichokaa? Ovyo kiende kikae sawa. And then how would you help as the president to promote muziki wetu kwenda nje? Ahaha. Cha kwanza nikupe mfano mdogo sana. Yeah. Sasa hivi ukienda shuleni pale, mm. mwalimu akaambia, "Tuitie wanafunzi wenye akili." Ataita wanafunzi wanaofanya vizuri kwenye physics, mm. chemistry, hesabu. Yeah. Mm. Hawezi kumuita mchoraji. Kabisa. Hawezi yeah. kumuita mwimbaji. Kweli. Hawezi kumuita mtangazaji. Mm. Sasa hiyo lazima nibadilishe. Nice. Okay, mbona bado tunataka majeniors hapa? Kuna marapa atakuepo. Kuna wachoraji watatoka. Mm. Mshia nisome. Mm. Alafu kuna masomo na michezo. Mm. Sasa mimi nataka nitoe kwamba hamna kwa sababu mnasoma hapo kuna mchezo. Mtana break ndio michezo huko. Mm. Sasa za mchezo na hiyo itakuwa ni masomo. Ni Itakuwa ni masomo. Mm. Kwa kuanzia la kwanza kuna masomo. Watu wanasoma kama ni kuimba, mm. kama ni kupiga drums, kama ni keyboard, okay. ni masomo. Sio michezo. Kwa mm. by the way, kwamba jamani sana haya kacheza dakika 20 mm. mm. yeah. let's joke around kidogo wewe na mama zuri ni mashabiki wa maniu ama <laughs> yeye yeah, anafuata maniu kwa ajili yako ah uh, you took over maniu siku zote ndio mmepigwa chali chaliza nani anambembeleza yenye maana hiyo mpira unauma unakuwa off food in every way what happens when team yenu imefungwa aha maniu inapofungwa <laughs> nene kilitokea ilivyofungwa maana hivi juzi hivi jizikate bia mimi na mama zuri <laughs> maniu ikishafungwa eh hey. yale machungu yeah. nambayapataga hiyo <laughs> nikiwaza mama zuri alikuwa mzuri na amani huyu kitu gani anaweka twitter na anaanza ah sasa na niki kwa hiyo yani yes true again uh, leo umeandika very beautiful caption by the way mm-hmm. most people mungu mwambie maisha bwana mke kitu gani because they've never mm-hmm. seen what you've seen mm-hmm. it needs yeah. so much experience i want to know throughout the kipindi mama zuri mjamzito na smaga wanawake tuna vituko vingi sana i want to know ni Vitu gani ulivy experience as a man that were very new to you na zikuwa like turn off lakini you had to understand cuz okay. zuri alikuwa anafanya yake <laughs> akisha fikisha miezi saba kwenda mbele uh-huh. kulala kwa hiyo inakuwa hairuhusiwi kwa hiyo anatakiwa lale kwa ubaba kwa yeah, yeah. good sasa so, wewe unakuwa ni mlinzi wake <laughs> <laughs> kwa hiyo sasa kazi inakuja hivi uh-huh. na, 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 na mwanamke anavufika miezi hiyo nane kwenda mbele huwa anaenda sana washroom usiku yes, yes. yes. ndio mm-hmm. kwa hiyo sasa akiwa amegeuka kwenda amegeukea hivi yeah. inabidi wewe ugeuke naye yeah, <laughs> akitaka kugeuka ili akuamshe mgeuke yeah. ugeuke naye na washa indicate kwanza ndio anakuamsha sasa zoezi la kulala kwanza lilianza kuwa gumu hapo uh-huh. kwa sababu una, 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 unalala unajua ule usingizi mkali yani mtu anaweza kuamsha ukampiga ndio yeah. anakuamsha baba zuri tunageuka sasa hapo kama bado ana hauna mtoto sana kuamshaje baba zuri sasa niki ah mimi tunaongo nimeshamba tuka wanawake kwa tangu kipindi hicho na miezi 7 ndio nakuta tu baba zuri tano eh ndo okay kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza mhm aha kitu cha pili unaweza ukaambiwa uka saa 6 usiku bana mm-hmm. nataka mishikaki ya koko oh! <laughs> ukaenda ukaleta mishikaki na isiliwe oh! <laughs> yeah. 
Hamna zile mood moods za kununa sijisikii kuongea na wewe leo. Ndio unashangaa tunakuona ndio ndio unashangaa tu. Najua mimi acha tu amalize maswali. Napenda kugugo. Kwa hiyo mama Zuri tu alivyoniambia bana kitu kimeingia. Kwa hiyo mimi nikagugo. Pregnancy tabia zake zinakuwaje? Kwa hiyo ilikuwa vitu vinakuja haikuwa surprise. Kwa hiyo psychology imejiandaa ku Yeah. lakini yeah. ni kachanga moto fulani mm. okay. lakini ile process ya kujifungua mm. oh my god nice eh? wazazi uh, tunaelewa sawa Yeah. Sawa. So, <laughs> Ebana so, yeah. Asante ziende kwa Pepsi na kukumbusha right now kwamba mkubwa wao unaipata kwa shilingi mia sita dukani au sio ukitoka hapo kwenye kiduka cha mangi unakaa kitaalamu alafu inakuwa lit. You understand? Ah mm. ah uh, uh, mimi narudi sasa kwa Nicky one time. Mm. Da nimeacha. Mpaka eh mpaka nilikuwa na, nachukua comment kwamba wewe ambao umekaa kimya yo. Yeah. Ilikuwa inabidi niwaache pia uh, Calypso this is Liam Timana kule wacheze kwa na Nicky vizuri. Unajua maswali yako mengi. Ah uh, Niki moja ya kitu ambacho uliwahi kukizungumza ni, ni kuhusiana na, na familia. Uh, tukasema kwamba familia zetu zilivyo ni kwamba ukikaa mara nyingi na, mshu, na, 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 na mama utamsikia anazungumzia kwamba anazungumzia wanaye. Mara nyingi sio mshua. Yaani haiwezi kumzungumzia uh, mume mara nyingi sana anazungumzia watoto. Na ukikaa na mshua pia mara nyingi anazungumzia watoto au mwingine utamsikia anasema kwamba wah, bwana mimi niko kwenye ile familia kwa sababu tu ya watoto bwana you understand mm-hmm. lakini mwisho wa siku ni kwamba familia isipokuwa strong mm-hmm. watoto pia wanashindwa kuwa strong kwa sababu kuna vitu ambavyo wazazi wanaweza kawa wana hide lakini mwisho wa siku kumbe watoto wanakuwa wana navyo mm-hmm. alafu vinakuja kwa affect baadaye wanachukua tabia za wazazi wao yeah. mm-hmm. mimi naomba view yako kwa upande wa wa, wa, wa diamond platinums kwa kile ambacho kinaendelea uh, situation ambayo hiyo hiyo ya kifamilia ipo ni kwamba watoto wanakuwa wanakosa ile love kutoka kwa baba mzazi pamoja na na mama yake. Mm-hmm. Hii inaweza ikasababisha watoto wake kutokuwa strong. Vio yako iko wapi chief? Aha. Sasa hapo ume swali lako umejivunja vunja sijaelewa exactly. <laughs> Ila iko hivi. Yes. Aha. Ah uh, wanasema hivi. Uh, mtoto abozaliwa. Sasa mpaka miaka miaka mitatu. Ndio kipindi ambapo brain yake ina develop. Nimesahau ile inaitwa nini lakini unasema kwa sekunde zinazalishwa kama 600. Mm. Yeah. Sasa relationship ina mata sana ya wazazi na kwa mtoto. Na mtoto anajifunza zaidi yale ambayo anatizama kuliko yale ambayo anaambiwa. Mhm. Unanisoma? Na wanasema sasa yani kuna faida kwamba mtoto ambaye amekuwa kuna baba na mama. Mm. Mama anampa mtoto affection. Baba anampa mtoto identity. Kwa kama unakuwa bila baba unaweza kupoteza identity. Yeah, I'm sure. Okay. Hata okay. ya kwako binafsi. Yeah. So any that's what baba ana 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 provide. Yeah. Mm. Na takwimu zinaonyesha kwamba watoto ambao wanakuwa na baba na mama wanakuwa na akili zaidi kuliko watoto ambao ni single parent. Mm. Okay. Kwa pia kama baba mtoto alielewa kati ya baba na mama unampunguzia chances hizo. Unaelewa? Yeah. Mm. Alafu mtoto um, ambaye labda sema anakuwa anakuwa uh, anakuwa anakuwa na mama bila baba. Mm. Anashindwa ku learn the art of family. Yeah. Kwa hiyo ba, ba, baadaye na yeye anaweza ba, anaweza pia kuja na kuwa na broken family. Kwa mfano ukiangalia watu weusi Marekani. Watoto wengi ni single parents. Unakuwa unakuta baba ameenda jela na nani nini. Na wewe yeah, baadaye yeah. unaweza kuja ku reproduce the same cycle. Okay. Na kuelewa ndio maana ukiangalia okay. washikaji wengi wa, wa, wa mbele wa nyamwezi nini yani lazima ataenda jela atatoka mm-hmm. na ukimwangalia mshua wake ni kitu kile kile safi yeah. mimi nafikiri kuna kitu umekijibu ambacho kimeeleka so langu lingine ni kwamba jana country boy tulikopo naye kwenye show you understand na na, na ali, ali, walikuja kutambulisha ngoma ya, ya, ya rooftop na kwenye ile ngoma ndani yake alisikika mtoto wa kike ambaye ni i mean msichana ambaye ni video queen sasa uh, tukamuuliza swali akasema kwamba ana hapa nafasi pia wa dada ambao waonekane na wasikike. Lakini ukija kuangalia mwisho wa siku ni kwamba video queen wanatoa ngoma uh, na baadhi yao wengine labda hawakuwa na talent ya kuimba, maybe wanataka kwenda mjini na waonekane. Unakuta wanapata mashabiki wengi kutokana na matukio yao. Mm-hmm. Mtu ameshajua kwamba huu bwana na matukio mengi sana tuangalie kwenye mziki itakuwaje. Kwa mtu mwisho wa siku anapata wafuasi wengi ambao walitokana na matukio matukio ambayo yeye alikuwa anayafanya. Mm-hmm ina inakuwa ina affect vipi kwa wale wasanii ambao wanafanya mziki na hawana matukio you open up your mind yeah. kwamba hii ni burudani uwanja burudani ni mpana mm-hmm. kama wewe mm-hmm. uliamini mtu anaweza kupenda burudani kwa sababu ya ku rap tu mm-hmm. sio kweli mtu anasema 
Konki fire. Hiyo <laughs> <laughs> tu. <laughs> na mtu na ma, ma milioni ya watu wakapenda. Mhm. Umeelewa? Kwa yeah. hiyo mm. usi hate au usichukie len kwamba probably tuko na kiwanza CEO. Yeah. Uwalisia yeah. unakwambiaaje? Ndio inapima hapo. Sasa swala la yeye kuingia kwenye muziki mm. kama kaweza ku master au kuendelea hiyo hey, video queen wote kwa yeah. ujumuishi. Yeah, video queen wakiingia kwenye muziki tayari wanapata fans kwa matukio yao. Yeah. Si ndio? Yeah. So, sasa hiyo ni hiyo ni juu yao kama wataweza wa, wa kuendelea kimziki wafanye vizuri au wasifanye vizuri lakini hiyo mm. ni juu yao. So wewe mtu mwingine usi complain. Mm-hmm. You learn kwamba uwanja wa kuburudisha watu ni mpana. Hakuna formula kwamba eti kwa sababu mimi nachana na Mr. Tatu ndo nitakuwa 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 watu wananipenda. Yeah. Hapana bana. Sawa. Na malizia moyo afi niwaache karibu. Kuna JZ kuna Kim Kardashian wote wana mtapenda. Sawa. Um moja hapo ya ya, 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 ya ya ngoma ambayo uh, uli, ili, ilikaa ndani kwa kwa muda mrefu almost kama mwaka mmoja ilikuwa ni kama gani bwana ambayo video ilichelewa sana kutoka ilikuwa ni kwangu eh, yeah, njia box njia box ni ngoma ambayo ilikaa almost kama mwaka yeah, mmoja video na audio zibishana mwaka mwaka mm-hmm. ilianza audio alafu video ikafuata yes. mm-hmm. lakini audio uh, ni ilianza video ilianza, ilianza audio, audio afu video ikafuata yeah. lakini baada ba, ngoma ilikaa mwaka mzima yes. na baada ya video kutoka ilifanikiwa mpaka kuchukua tuzo tena nakumbuka basi niwanyomee kwa yeah. history kwa kipindi hicho yeah. yeah. ilikuwa moja ya video ya Bongo Flava kufikisha views 10000 kwenye, yeah. kwenye YouTube kipindi hicho yeah. wakaja okay. kile miradi yao kinasikoeoka kunioji uweze kitu kwa kitu kikubwa oh yeah <laughs> <laughs> tumetoka mbali kumi kwa kweli <laughs> hey. Sawa okay. uh, ambacho mimi nataka kujua ni kwamba ujasiri ambao ulikuwa umekuwa nao wa kutoa audio alafu unakaa mwaka mzima mm-hmm. baadaye unakuja kutoa video. Mm-hmm. Sasa hivi unaweza ukafanya kitu kama hiko? Yes, unajua uh, era ni tofauti. Lakini sisi wakati tunakuja kwenye game tulikuwa tumejifunza kuamini katika audio na kuwekeza katika audio. Yeah. Ubedido. Yeah. Kwa hiyo mara mimi napenda studio. Kuna wasanii ambao kwenda studio wanaanza kwanza kufikiria video. Mimi huwa nafikiria audio. Ah, uh, wakati nakuja mlipiga hesabu hapa. Hesabu wakati nilikodi nilikuwa nauja mama hapa. Mtu imara. Mtu imara. Show love. Na mtu imara alisikia verse ya kwanza ya hesabu. Uh-huh. Akani mimi nilikuwa nimeitendekeza. Yeah. So alinishinikiza sana niimalizie. Nice. Na hata clip yangu ya kwanza mbona nilipost na mtu wa CV zangu kidogo hapo. Nilikuwa na mtu imara. No. Tu bless. Na ili hit clip ili hit. Mm-hmm. Kwa hiyo na ndio hivyo jioni hiyo. Sisi yeah. bado kuna audio ambazo zinatoka. Okay. Mm. Do daily hit audio hata kabla video jaja, madaraka, yeah. uh, ni kam, hesabu, hata wapolo. Mm. Okay. Lakini si stack sema kwamba hii video haina mchango kwa kwa game ya sasa hivi. Screen imehamia hapa. Sio ya kutani. Sio ukutani, yeah. iko mkononi. Iko mkononi. Mm. Yeah. Kwa hiyo kama unaweza kutengeneza kitu ambacho watu wakashare umeshafanikiwa. Yeah. Yeah. Yaani mimi nikikiona nikatamani ni share na mwingine. Hiyo hiyo ndo siri. Sasa kama kitu chako watu hawezi kushare, mm. you are in trouble. Kwa hiyo ina maana hiyo ukisema kwamba watu wa share ndio sababu ya ile ngoma ya ya, ya wapolo pia kabla haijatoka kuna viklipu vilianza yes. kutembea yeah. na watu wanarushiana. Watu wanarushiana. Ile ndio ilikuwa target ya ya kitu ambacho tunakiongea sasa hivi. Got you. Okay. Um uh, Okay, sawa. Kunyo pepsi big ya leo. Guys, um nikiwa pili nataka nifahamu kitu kimoja. Uliwahi ku tweet on kuna mada ambayo ilitokea Twitter huko. Uka ukawahi ukaandika kwamba haiwezi kuja kutokea collab kati yako na Nicki Mbishi. You know? Ah no, nilisema mm. kwamba tulikuwa tunaongea mambo ya remix ya Wapolo. Mm. Watu wapendekeze. Mm. So jina lake lilipop li, li up. Mm na watu wakasema yeye mwenyewe akasema ah hata nieka na mimi nikasema yes hata kuweka <laughs> being honest okay wewe ni msanii mkali sana mm. lakini kwa maoni yangu mimi this is my opinion inaweza kuwa sawa sio sawa mimi yeah. nikimtazama namuona kwamba approach yake ya kibiashara sio nzuri mm. kwa sababu unaweza kesho kaamka ukakuta amesema ah jioni hiyo ni wake <laughs> au au huyu mtu imara hamna kitu mm. ameshanisoma yeah Unaweza kuwa unasema ni kweli lakini kila kitu kina sheria zake. Mm. Biashara mimi ninavyoamini ina sheria zake. Ili ufanikio lazima uzifuate. Usipo zifuata huwezi kufanikiwa. Moja ya sheria biashara ya, 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 ya mafanikio ya biashara ni mahusiano mazuri na kila mtu. Okay. Na wakati mwingine jioni hiyo anaweza kuwa amefanya kweli kitu labda kibaya. Mm. Ambacho kikakuchoma. Mm. Unaweza una, una, una choice mbili. Umchane jioni hiyo. Yeah mgombane mm-hmm. muue mahusiano mm-hmm. au wachane nacho kipite 
wewe na Johnny John muendelee kufanya kazi. Mm. Sasa Nicky yeye ukizingua ana political connect tumesema hiyo. Atakupa black and white. Lakini it's good lakini ina madhara yake. Mm-hmm. So mimi kwa muda ambao nimekuwa kwenye industry. Mm. Nimewahi kumuona akiwataka watu wengi wa kwenye media. Unashanisoma. Kwa hiyo okay. nikasema naweza nikamweka kwenye Apollo remix which is good thing lakini siju sina uhakika kesho atamka aseme nini. Yaani ile credibility yana wake. So ndio kasa kesho ah tupige nyimbo ile ya Apollo hapa kwa sababu gani jamaa. Ye hiyo ndio sababu yangu ambayo mimi niko genuine nimeisema nime lakini mm. mimi sina reason naye mm. wala Mm. Kwa kwenye Apollo hapo hapo kwenye hiyo Apollo ambapo kabla hatujaondoka kwenye Apollo. Ni ngoma ambao amefanya sana tukaita kama ni upcoming flan lakini amekoma Ami Pro. Umefanya na ile ngoma. Mm-hmm. Na, Actually hiyo ngoma niliingiza mwezi mwaka jana Januari. Eh, oh. eh, na Ami na Kuda kutoka miezi tisa baadaye. I believe watu wengi sana wamekuwa wakitoa credit kwa Ami mm-hmm. kutokana na ule mdundo. Hata wamempa salute nyingi sana kwamba da wewe ndio umegonga Apollo. Ah basi noma sana. Kai. Wewe so far so good unamuona wapi Ami? Ami anatisha. Mimi nafikiri Ami Ami ni mbaya ni kwamba watu wakafanya naye kazi nyingi. Mimi mwenyewe na marudi naye kibao tuna record inshallah Mwenyezi Mungu kijaribu zote tuachie. Mm-hmm. Lakini Ami ni producer mkali sana. Speaking of producer Ami, inasemekana kwamba baada ya estukizi kuondoka pale switch. Mm-hmm. Sasa hivi yupo Ami, si ndio? Yeah. Ina, inasemekana kwamba ni kama estukizi kaondoka na wasanii wake. Hapana, so Na kwamba sasa hivi kuna follow yote tumeipiga pale mm. kwa switch. Mm. Yeah, sio kweli. Sisi watu ambao tuna record na estukizi, tuna record na Ami, tuna record na na Real, record na nani na na, na Lufa. Mm. Yeah. Yeah. Hai, uh, a couple of months back uliahidi kwamba una mpango wa kuachia kitabu. I want to know how soon and kitabu kitakuwa kinahusiana na nini. Dead excited by the way. <laughs> na hii ndio kwa mnunua na kala wa kwanza. Kitabu bana kitakuja lakini kitachukua muda kidogo. Mhm. Uh, sasa nikisema kinahusiana na nini? No, just kama nini. snippet kidogo. We want to know. Kitakuwa kinaongelea vitu vya kawaida kabisa. <laughs> Bro, nitumikaia ni vingi kwa mzee. Ni mikakati ya kila isi laisi. Ni labda katiba katiba zake labda anataka ziandae. So siasa, naongelea maisha tu maisha yana vitu kwa ida. So, um tukiangalia tasnia Bongo Flavor, we see it's very easy kwa huu mziki wa kuimba for them to penetrate masoko ya nje. Mm-hmm. Yeah. And um lakini when it comes to hip hop. Yes. It's really hard. So so, 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 so ka bongo tu African ones. African zima. Yeah. Yeah. So let's just speak of bongo because wengine wenzao tu wamejitahidi wamesogea. Mm-hmm. There was a time Joe Makini was really going there. We were really going there but as of now kama mme sit back hivi sijui mnatazama mnaangalia mnasikilizia I don't know what's going on lakini on your point of view uh, mm-hmm. hip hop ya bongo inakuwa mawapi? Aha. Sasa. Ah. <laughs> <laughs> uh, ili 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 ufanye vizuri. Mm ambao ameshafanya vizuri ameshaonyesha. Yeah. Okay, unahitaji uwe na big video. Yeah. Ili upigwe kwenye big channels. Yeah. Unahitaji ufanye big collaboration. Yeah. Ili uongeze nani market share ya uh, fans wako. Yeah. Unahitaji ku invest. Mm-hmm. Lakini pia unahitaji kufanya kitu ambacho watu wengi watakielewa. Okay. Ume, um, you understand? Mhm. Africa wise hip hop I ya blow up kama miziki ya kuimba. Okay. Kuna time ilikuwa Kongo walikimbiza wakina Kofi na nini na nini. Yeah. Ilikuwa ni mziki wa kuimba. Ikaja kuna kipindi South Africa. Kwaito. Wakina nani wale amefariki mare. Dada wa nyuma yule. Brenda Fasi. Uh, Brenda yeah, Fasi. Yeah. Walikuwa na moment zao. Yeah. Ikaja sasa hivi ikahamia Nigeria. Mm. Ni mziki wa nini? Ni mziki wa kuimba. Yeah. Rap since kipindi hicho mm. tumekuwa nacho tumekuwa na kuna sababu nyingi moja kwanza rap ni mziki mgeni ukikompare na mziki wa kuimba mziki wa kuimba imekuepo since then yes mm-hmm. pili rap is difficult ku grasp na ku yani kuipata mm. yeah sina taka taka kata pila kata kila demo na nitaka kwa taka kila shot unanielewa relax je eh ni tofauti na nikisema tetema unanielewa so even though it's even though nani lakini efforts na zinahitajika yeah. tumewekwa na big hip hop record ya East Africa muziki yes so we can learn from muziki kwamba okay what's up mbona hii ni hip hop lakini ime capture yeah umeshan some yeah. it's a matter of learning na kuongeza efforts jo makini amesha alisha push kwa kiwango fulani so 
kurijuvinate na inaruhusiwa yeah mm. again um you guys na kundi zima la wausi naweza kusema ni kundi ambalo lina fan base kubwa sana you guys have a lot of tracks hamjai kutoa babo gamsonga a lot of talent a lot of talent yani yeah. there's a lot of talent going I, on i i think jinako <laughs> ame over ame over exceed eh? is hey, more talent hey, ame like sifa sana hey, jinako ame yani ame madarasa ile talent ame ame amevuka <laughs> ana phd sasa amekosea amevuka paka ma fans yeah yuko huko mbali sana sawa so, um Mlikuwa matekio by now mwe mnafanya matua yenu ya weusi kama weusi but we are not seeing that instead we see people like Vimani and Jukes now wanafanya matua yale ya kuzunguka Tanzania nzima yes. promote kazi zao um what's the plan aha kuna kitu timing moment mm-hmm. si tulifanya tu i think ya yeah, watu wafanya wafanya okay. miaka minne miaka minne consecutive yuma. okay kipindi kile ilikuwa kupush ni ngumu kuliko sasa hivi okay kwa hiyo si tulifanya tukapata matunda fulani Mhm. Kwa hiyo switch. So this moment ambapo sisi tume switch tumeacha kufanya tour actually tour is meza kuwa successful. Very successful. Hata 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 make and die sisi tulianza kuuza nguo kama unakumbuka. Yes. It was hard kipindi kile. Yeah. Mm. Lakini sasa hivi ndio kazi. Eh ndio kazi. Kwa hiyo what I can say ni kwamba as long as tubu hai. Yeah, yeah. Kwa mambo. So 2019 yeah. possibility of seeing you guys on tour somebody vale just yeah. weusi yani it's a weusi tour yeah. na watu See. wao. Sisi tunaitwa vibuli flow. Vibuli flow. Vibuli flow. Maana ni kwamba hatuna formula. Hamna formula. So chochote kinaweza kutokea. Nice. nice. Yeah. Ah uh, niliwahi kukutana na story kwamba ai tabii tafu baada ya kutupea biz kidogo ni tayari na midundo mbili mitatu. Niliwahi kukutana na story kwamba weusi ni ni, ni wasanii ambao Uh, wanawatumia ma producer yani let's say kwamba walikuepo kwa na real baadaye wakaondoka wakaenda kwa lufa wakawa na close baadaye wakaondoka akaja istukizo wakawa na close baadaye wakaondoka sasa hivi wako na army kwa hiyo wakawa nasema kwamba wanakuwa karibu sana na ma producer na tengeneza midundo mikana alafu producer kishaanza kupotea mm. wanasepa wanahamia kwa producer mwingine hebu tuliweke sawa hivi na real amepotea No, yeah. sijasema kwamba yapotea kwenye game. Na real hajapotea yupo kwenye game. Lakini okay. kuna baadhi ya maproducer ambao wakiwa nao kwa muda mrefu sana. Mm-hmm. Baadaye wanabadilisha ladha naenda tena kwa mtu mwingine. Okay. Yaani hawataki kuwa nao sana close. Naomba nigeuze hilo swali. Yeah. Maproducer na wenyewe ni watu ambao wanatumia wasanii. Leo wame record na Niki, mm-hmm. kesho Johnny Jo. Mm-hmm. Johnny Jo akiwa na hit sana, atafanya naye nyimbo nyingi sana kuliko Niki. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Kwa hiyo hilo sio kweli. Uh, sisi amna producer ambaye tumewe kufanya naye kazi alafu tukamwacha sema watu wengi kama ninavyokuambia mm-hmm. watu wengi yani hawafuatilii kwa mfano sisi tuje kufanya kazi na Naril tunafanya kazi na Naril hatuje kufanya kazi na nani Lufa si ngoma kibao zote zimetoka za Lufa ambazo tumefanya naye Joe Makini ametoa ngoma ngoma kibao na Lufa yeah. estukizi tuna tunafanya kazi sema sisi tuna tabia moja kwamba tunaweza tukakaa na wewe tukapiga mikono kumi huyu ana huyu mtu mara ni rafiki yangu sisi wao tuna record sana yeah Ume, umenelewa sasa alafu sasa kuna Tusemeje. Inaweza kutafuta tu bana nyingo matano zimetoka na Arena. Okay. Then baadaye kaja kutoka nyingo matano zimetoka B Records. Okay. Kwa nyingo matano zimetoka Pluto. Sawa. Na ukisema nyingo matano hiyo ni interval laba miaka moja miaka miwili. Kwa hiyo watu wanasema ah sasa hivi wameama wale jamaa. Yeah walikuwa na toma ngoma labda kwa Naril sasa hivi wanatoma ngoma kwa 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 Stupid lakini sio kwa gachi niki wa pili haandai show zake mwenyewe mm-hmm. mara chache watu wana miss kuona iko kitu wana wanasema kwamba anahofia ukubwa wake au kitu gani ambacho nakiogopa ambacho kinapelekea kuona kwamba niki wa pili haandai show zake mwenyewe binafsi na akaita mashabiki kwamba yo leo niko same flani kuna show aha ni mwe kusikia swali <coughs> cha kwanza na kila watu wanaosema ni wavivu wa kutafiti na ku kwa 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 na ku research mimi shafanya show zangu wenyewe nyingi tu za view za wapi kibao yes umenisoma pili ni sema kwamba mziki hauwezi kuwa na formula moja mm-hmm. na mkiwa na formula moja you collapse sawa so, yeah. wakati mwingine anafanya show mo yake mwingine anaweza kufanya show za group wakati mm-hmm. mwingine anafanya show za group nikiwa pili anaweza kawa anafanya public speaking kama pia kama show Okay, mm-hmm. umeelewa? Aka okay. venture huko. Tukiwa na tabia ya kutaka kufanya kila, kila mtu afanye vitu vinavyofanana, yani kifanani. 
Yeah. Tutaanza kuwa na artist wananyoa sawa. Wanaweka wanaweka style za nywele sawa. Yeah. Wanapiga yeah. video sawa. Yeah. Mm. Lakini tukitanua uwanja mm. tunaweza yeah. kutengeneza artist wengi sana. Kwa hiyo mimi siamini mm. kwamba kuna type kwa kuna formula moja. Okay, sawa. Yeah. Ah, one time. Diamond Platinums ni ni, ni, ni moja hapo ya msanii ambaye ukizungumzia wasanii ambao wanatowakilisha international utataja jina lake. Lakini ukija upande kwa wa, wa dada zetu ambao watakilisha international lazima utamtaja Vimane Vanessa Mde. Lakini watu wanalalamika kwamba kwa nini Vanessa Mde haonekani kwenye ule ukubwa ambao anawakilisha international kama alivyo Diamond Platinums au ni maswali ya watu. Yaani wanamuona V yuko international lakini sio mkubwa vile ambavyo watu wanataka iwe. Mimi nafikiri wewe kama uh, nikiwa pili utakuwa una view ambao unaiona hapo au unaweza ukaielezea. Ni ipi hiyo? Mimi nafikiri sijaelewa wenyewe wanachomaanisha. Labda wangedefine kwamba mm. yeye ni huu ukubwa wa maisha nini. I mean mm. Diamond ukimwangalia the way ambavyo yupo mm. uh, yuko wide sun unamfungua kwenye picha nyingi tofauti tofauti kutokana na collab ambazo yeye amezifanya na zilizompelekea feedback alizofanya ma collab kibao lakini Vimane eh, mm-hmm. haamoni hivyo Nasema hivi yani sijaelewa yani kuongezea hapo kuongezea hapo kwani mwelesha vizuri uh-huh. salamu mm. understand mm-hmm. uh, Diamond anaonekana mkubwa sana na anatuwakilisha international vizuri tu you understand mm-hmm. na midundo yake ni kwa hebu jaribu unasema ameonekana mhm unatoa vigezo ukitoa vigezo itakuwa rais na siko na kweli hapa Vanessa hichi wacha wacha ni, wacha nikupe vigezo vyake uh, nyimbo zake zimekuwa zinapigwa sana na zinaonekana sana zile ngoma ambazo yeye anazifanya lakini imekuwa tofauti kwa viimana zile ngoma ambazo zina bang na zina tunaziona kila siku lakini wanamuona kama msanii ambaye yuko international hiyo swali langu linaeleweka ah, sasa sikia yeah. diamond yeah kwanza yeye ana fan base kubwa mm-hmm. ukianzia ya ya, 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 ya ya nyumbani na East Africa yeah. na ukiwa katika international channel mm-hmm. pia wanaangalia push nguvu iliyo nyuma yako mm-hmm. na kwamba kwa sababu media ni media yeah. mm-hmm. wanaangalia content ambayo mm-hmm. ina drive conversation ina drive watu kufuatilia mm-hmm. umeshanisoma yeah. kwa hiyo since ana hiyo power anakuwa more attractive kwa watu wa inter- wa, 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 wa burudani kwa mfano mimi najua mimi labda niseme niko Kenya au niko Nigeria najua nikimpiga msanii huyu kwa East Africa nitapata listenership kubwa au nitapata response kubwa so nita opt kumpiga huyu kwa hiyo kwa vile hapa kama naye anataka kuwa level moja inabidi pia na yeye aendelee ku, kutanua fan base yake na nguvu na influence ikiwa kubwa kwa hiyo fan base yake kwa sasa hivi bado haijawa hivyo. Kama unalinganisha na Diamond, yeah. nafikiria Diamond ni kubwa zaidi ya fan base ya Vanessa. Sasa langu nafikiria amelelewa ni kina amelejibu vizuri. Ah, yeah. <laughs> yeah. uh, Niki, yeah. ukisikia kauli kwamba weusi wanapendelewa sana na media. Mm-hmm. How does that make you feel? Kuna ukweli wa wote hapo. Naomba tuiweke sawa. Okay. Urais unapendwa bana. <laughs> <laughs> yaani ukisema weusi wanabebwa mm. ni rais. Mm. Yaani inakuwa ni kwa plan. Ila ukisema, ukisema don bother anabebwa watu wasema mm, don bother anabebwa. Mm. Au ukisema gere anabebwa mm. watu 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 takudoubt. Ukisema arost wewe inabebwa au ukisema OG inabebwa au ukisema njia box inabebwa watu takudoubt. Mm. Mm-hmm. Lakini sasa unakimbilia kitu kile rais ambacho kiko akina mashizma. Weusi inabebwa. Mhm. Umeshanisoma? Mm-hmm. Hiyo ni shortcut. Umesema uongo. Mm-hmm. Katika uongo ambao ni mrais. Mm. Yaani watu wa, kwa sababu hilo eneo aliwafanya watu kufikiri zaidi. Yes. Lakini kama nilivyokuambia ukienda specific alikosema ah e bana don't bother na bebo watu wakasema mmm hebu acha utan don't bother na bebo vipi. Yeah. Umeshanisoma? Mm. Na hiyo kitu mimi kwa upande wangu alianzisha artist. Okay. Kabla ijaenda kwa 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 kwa, kwa raia. Nani wewe? Yaani walianzisha wasanii. Yaani ya maneno ilianza kwa wasanii kabla ijaenda mtaani. Okay. Oh. Na mimi nafikiri ukiangalia Msanii yote ambaye anakuwa kwa juu aga anapata zote umma. Okay. So ni ni ni, ni, ni indicator ya kuwa juu. Ah uh, swali lingine kwa nikiwa pili. Um, wasanii wengi sana hivi recent wamekuwa kiachia album. You know? Kina Vanessa na Vikenzo, Nandi, Barnaba, Diamond, wengi wengi wamekuwa kiachia album. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kinazungumzwa kwamba wamepambana sana kurudisha ilivu, kama ilivyokuwa zamani uachiaji wa album soko la album kuwa hai tena lakini kama imefeli yes kwa sababu so, uh, distribution bado ni tatizo watu wanaotaka kununua album ni wengi sana lakini nawafikia 
Mm. Inafikia? Watu wewe kwa wengi watakununua. Mm. Inafikia? Songea inafika. Inafika. Sawa. Na ukisema okay, tunauza kwenye digital. Katika watu kumi wenye simu, watu saba, watu wanne ndo wana smartphone. Na hao watu wanne ni smartphone bando bando bando, bando usifikirie wewe usifikirie kwamba eti wewe ndo Tanzania mm. <laughs> kuna na mtumbo huko mm. mm. <laughs> bando ni inaweza kawa ni budget ya mtu ya kula kwa siku mm. kwa hiyo i think distribution channel ndo tatizo tukiwa na namna nzuri ya kudistribute channel mm. Tanzania watu wanapenda ku support kazi zao sana kwa hiyo pengine tusitarajie anytime soon album ya weusi au ya nikiwa pili ah uh, mwaka huu tulikuwa tunamwona kutoa album kwa i think mwisho wa mwaka ndio tukatoa album mm. ya weusi Mm. Kina Joe makina yeye alikuwa anataka kutoa double album sasa sijajua kama ataendelea na mpango wake au vipi. Sasa kwenye upande wa nyie kutoa album mmejipangaje ili hicho nachokizungumza kisana distribution. Album sasa hivi bana unatoa tu kama CV. Mm. Yeah. Heshima <laughs> ikulete heshima yeah. kwamba naona album. Sasa wewe ni mchaga mfanyaji biashara. Single moja inaweza kulipa kuliko album. Niki. Sasa wewe ni mchaga mfanyaji biashara mzuri tu. Mm. Lakini sio sawa kwamba biashara pia tunaipenda ni fashion. Sasa kwa nini unataka ufuate tu mlolongo tuna wewe uende huko uende kama fashion au kama vile ni Naweza nikatoa kwa sababu mimi napenda. Napenda hichi kitu. Unataka tuna wewe nikiwa pili na ile album? Eh, napenda kwa na album. Nasikia vizuri. Sawa sawa. Ah, sawa. Ai, sali Ngoja nimalizie swali swali lingine. Um, nataka nizungumzie kwenye upande wewe ukiwa kama msanii, you know, na ni msanii ambaye kama kesi anavyosema na wote tunavyojua una upeo mkubwa sana, unaweza ukachanganua kitu vizuri. Kwenye industry ya muziki Tanzania, tunaona female artist sio wengi kama male artist. Mm-hmm. Unajua wasanii wa kike sio wengi kama wasanii wa kiume. Yeah. Na hata wasanii wa kike wengi wakija wanakuja unakuta msanii anaachia ngoma ya ngoma moja ya pili ya tatu chali mm-hmm. umeona atumsikii mm-hmm. tena mm-hmm. unahisi kuna u, u, wanakuwa mawapi wasanii wa kike i think uh, kiukweli kwanza na bidi wewe tayari kupambana hey, hey, sio swala la jinsia hey, hey, hey. lazima upambane ukomae <laughs> ili ufanikishe mm. kama wanaume wanakoa zaidi watakupita mm. Si ndio? Mm-hmm. Kwa hiyo kama mwanamke uh, msichana anataka kubaki kwenye industry, mm. inabidi akomae. Aende extra miles. Mm. Kwa hiyo kama unaona wanashindwa, akomae sana. Wakomae zaidi. Wanazungumzia au uh, pia malezi sasa tukirudi kwa nyuma. Mm. Jamii zinamruhusu mwanaume eh, kuwa tuseme mimi labda nikiwa form 1 nilikuwa naenda kwenye ma, uh, rap concert. Sizeni kama ningekuwa mtu wa kike ningeza kwenda. Okay. Kama familia ingine ni rusu. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo kuna faida za kimazingira, za kimalezi, za kijamii ambazo mvulana ana tiadi begi lake anazo. Msichana kwenye begi lake azipo. Mm. Kwa hiyo tayari mwanaume anaanzia kwenye ngazi fulani 4 5 6. Mm. Na msichana anaanza kwenye ngazi fulani ya chini. Mm. Mshani soma. Mm. Kwa hiyo hiyo pia inampa faida zaidi mwanaume mm-hmm. kuliko msichana. Mm. Umefanikiwa kupata mtoto wa kike. Yeah. Zuri. Mm-hmm. Baby zuri. Uh, in the near future. Najua bado mapema labda kuzungumzia lakini in the near future akiwa ameshakuwa na yeye akataka kujihusisha kwenye masuala ya entertainment, muziki, filamu, whatever kwa sababu babake pia ni msanii mkubwa. Mm-hmm. How you gonna take it? Mimi hapa uh, ninachokiamini kwamba mimi hapa niko na vipi tunavyopenda kwa sababu wazazi wangu hawajanichagulia cha kufanya. Mm. Kwa mimi kama babake zuri kazi yangu ni kiende, kuendeleza kile ambacho Mwenyezi Mungu amempatia. Mhm. Kwa kama Mwenyezi Mungu kampatia kuimba, mimi natakiwa nimfanikishie aimbe. Mm. Kama atakuwa amepatiwa kutangaza, natakiwa ni ni ni, 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 ni ni mpelekee. Mimi sitaki kuwa mganga. Kwa yeah. sababu kuna wazazi wa ganga wanafaa shule utabiri. Kwamba wewe inabidi ukasome account. Akiwa yeah. video yeah. yeah. I know right. <laughs> inabidi uwe daktari. Yeah. Yeah. Kama yeah. anti yako. Wewe yeah. ni uganga. <laughs> Hatuna madaktari <laughs> kwenye familia. Kabisa. Wewe ni uganga. Wewe ni uganga. Kila binadamu Mwenyezi Mungu amemuumba kwa aina yake, mm. kwa testi yake na mambo yake. Mm. Kwa hiyo baba unatakiwa uwe kama 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 wingu wingu latoa la mvua na latoa jua mm. afu ardhi itachagua mmea gani ume wingu akuchagulie mm. si ndio ndo mm. mzazi mwanao vile ambavyo Mwenyezi Mungu amempatia we unatakiwa usaidie vikuwe akafurahi maisha yake hata mm. kama kusema baba mimi nataka bana kupiga daladala 
fresh inakupa furaha video vixen hakuna tatizo as long as ni nzuri amependa yeye na rudia kuambia kwamba mimi chochote ninachokifanya babangu hajawahi kunichagulia let's go lakini nimekuuliza kwa sababu wewe ni msanii umepita ukokote umekutana na hizi changamoto kuna kipindi fulani tulifanya interview refresh na Lina akawa anazungumzia masuala ya watoto wa kike wanakuwa wananyanyasika sana kwenye game especially kwenye masuala ya kuombwa rushwa ngono and stuff like that wewe umepita huko umeona hizi challenge i'm sure umeshakutana na stories ambazo zinaendelea Yeah. So yani kwa 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 mtoto wako. Mtoto Utas... wangu mimi nitampa tu uelewa. Mm. Kwamba hichi unachokipenda lakini kuna moja katika mziki Hii ni njia nzuri kupita. Yeah. Sawa. Lakini mm. pia nikwambie nikwambie. Mm. Labda changamoto alizozipitia ni sema labda Mr. Po kwenye mziki mm. Tofauti kabisa na changamoto ambazo kwenye mziki leo. Kwa hiyo na hofia kurudi baba kwenye uganga. <laughs> Changamoto za kwenye mziki za zuri zinaweza kawa zifanani. Zuri anakuja anakuja kuko kwenye maisha mengine, mazingira mengine, ulimwengu yeah. mwingine. Anakukuta wewe shako la hisi. Mzee kamtia uganga. Kumbe bana kuna rushwa, kumbe kwa baadaye mambo ya rushwa takuwa hamna. Yeah. Au watu watakuwa wanafanya wa, yeah. watangazaji wa kipindi hicho watakuwa na mambo mengine tofauti. Yeah. Ndio hicho oh. ambacho anatakiwa elewe kwamba hustle ino alizokuwa anazifanya kina Mr. Po, kina yeah. Sugu. Sisi na mbona anafanya kina Nicky ni vitu viwili no. tofauti. Sasa no. angetia angetia nani? ganga mm. kwamba inakuwa hivi <laughs> nikie niki uliwahi kusikika ukisema kwamba uh, naamisha mada kidogo <laughs> sorry okay. niliwahi uliwahi kusikia ukisema kwamba watu ambao wanatembea uko na buruza miguu hawana confidence ah Okay. Bata 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 kwanza. Hake kalipso. Kalipso na buruza sana. Na buruza sana kunia kwa dauza. Ah ah okay. Kuna mwanasaikolojia mmoja. Alisema kwamba ndio mwanadamu ana kitu dopamine. Okay. Dopamine ni nini? Eh dopamine chemical ambayo ambayo ina track. Nakubali niki. Karibso. Dopamine chemical one. Dopamine ina track your status kwenye jamii. Kama status yako ni low inazalishwa kidogo. Kwa hiyo watu ambao dopamine zinaishwa kidogo wanatembea wanaangalia chini dopamine. Asiangalie chini. Wanaweka mikono hivi, wanaburuza miguu. Lakini watu ambao dopamine zinaishwa nyingi wanatembea up hivi. Yaani yaani akiingia hapa anamaanisha. Baba anaongoza sasa. Baba na mshana shot and tall wote wako hivi. Kwa hiyo ukiona una una, una Buruza miguu. Mm. Question yourself. Dopamine. Mm. I say kwanza ni mwendo wa macho. Oh yeah. Matege matege. Alafu. <laughs> matendo yatengeneza tabia. Okay. Usio na nisoma. Mm-hmm. Matendo yanatengeneza tabia. Mm. Ukianza kumaanisha yeah. yeah. inakuwa yeah. okay. Yeah. Thank you so much. Kuna sawa. Dopamine iko chini wa dopamine dopamine iko chini. Niki kuna mstari wako mmoja unachanganya sana watu. Na nafikiri pale chini pia tulikuwa tuna discuss na this is Leah. Yeah yeah. <laughs> <laughs> Najuti tunalizana kwamba ulikuwa umemaanisha nini? Kuna msana anasema kwamba mama ma ex wangu wote na wadis maana ma ex wangu wote hawakuwa walikuwa rais. Hii huu mstari unamaanisha kwamba uh, ma ex zako walikuwa rahisi wewe wakati unawapiga saundi walikuwa wachomoi au ma ex zako walikuwa rahisi wakipigwa saundi wanajaa. Ah walikuwa rahisi kunikubalia. Okay. Kwa sababu eh, kisa cha wimbo wa Rosto unazungumza na msichana ambaye anakusumbua yeah. jina lako anasema kwamba Mm. na losto <laughs> demo hajajali kwamba wewe ni msanii au nani nani mm-hmm. kwa sasa kiukweli wa sanii ndio kutanaga na kitonga fulani kinakuwaje kitonga kinakuwaje eh hicho kitonga fulani urais mchelezo huko na nick so na, na nick wa pili uh-huh. nickson alikuwa anapambana katika shule ni huko afu ni fact kwamba uh-huh. wanaume yeah. katika maisha yetu uh-huh. wanaume wengi wamekutana na no nyingi za wasichana kuliko yes. Kuliko yes. Okay. Yani yes ni chaka. Kwa sure. <laughs> Kwanza hivyo kwako zinabibilika yes kabla. <laughs> Sasa kwa sure Johnny je umetoka rohoni kabisa. Anakumbuka hizo na sikiliza. Eh. Ili kuongeza yes. yes. Kuna vitu vya kuongeza yes. Sawa. Yeah, wealthy. Wealthy. Yaani eh eh. Sawa. Sawa ngu. Fem, status skill, uh-huh. intelligence. Yeah. Mm-hmm. Umeshasoma? Mm. Unaongeza. Sasa mm kidogo nikaongeza kidogo intelligence nikaongeza kidogo na fame mm. kwa hiyo zile yes sasa zikaanza kidogo kuchangamka <laughs> 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 na roast nikasema kwamba 
wakati nimekutana hizi yes rahisi bahati mbaya ngaja kukutana na no moja ngumu sasa nikalaumu au ambao alikuwa rahisi kwa sababu wamefanya sina uwezo wangekuwa wagumu Yeah. Ningekuwa na washawishi ningetengeneza ability ya kushawishi. Yeah. Sasa sijapata mazingira ya kutengeneza ability ya kukutana na ugumu, sina yani maujanja sina. Ndio, alikuwa mama mazuri, right? Ugumu ndio alikuwa mama mazuri. Alikuwa mama mazuri. Hivi ilikuchukua muda gani kumconvince mama mazuri mpaka kaingia naye kwenye mahusiano? Haha, mala ya. Haha. One week. Na hapo na hapo kwenye one week kwenye hilo swali. Ah mama nzuri alikuwa mimi ananipenda bivosi jamuona. Oh oh yes. she was a fan. Anasema yani ni ki. Oh, she was a fan? Yeye yeah, aliniambia kwamba sijui atakuja kuniua mungu. Ah mama nzuri tusamee tu kwa leo. Eh? Aliniambia usinge wimba wimbo wa sweet mangi. Ah. <laughs> 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 mama nzuri nyimbo tu sweet uh-huh. mangi mama yangu. Aha. Uh-huh. Kwa hiyo sweet mind moja ya sababu ya kumko kwa sababu mimi akata kutana na mama nzuri hiyo mm. ndio ilikuwa mama nzuri anapenda sana muziki okay. kama watu okay. wengi mm. mama nzuri alafu anajua ku dance level chafu wewe 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 sema ni pole kwa huko hawezi kujua kwa hiyo ni vingi wakati nakutana naye yeye ni mtu wa muziki lakini wakati nakutana naye kwenye muziki au wapi mmekutana ni kitu ah ah kutana kwenye fursa wakati nakutana naye wimbo wake favorite kwa kipindi hicho Mm. Mm. Sweet okay. oh. yeah. wow. Kwa sweet mind. Oh. Kwa na faida fulani. Kwa hiyo like when you saw her, I want to know the exact thing kilichotokea mlivonana hiyo siku. Ah, mimi nilimuona. Aha. Uh-huh. na rafiki zangu sisi kwa taja majina. Nikawatuma waombe namba. Shola. Waogopa. Mm-hmm. Nakubali. Sasa mm-hmm. lile eneo tulikuwa hapo pale tunakaribia kuondoka. Aha. Uh-huh. Kwa hiyo kabidi mimi kabidi jitose. Oyo, oh, 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 kajitoa ah. mwanga. Shola. Uh-huh. Kwani ndio mwanga nikamsalimia na nini akanipa namba yake tukaanza kuchat. Baada ya wiki hapo hapo ni. Then hapo kaje ku find out kwamba kumbe na yeye alikuwa anakufeel. Yes. So again mm. nataka kujua baada ya Nikki Nikki na Nixon. Baada ya Nikki na Nixon bro. One time wadau. Baada ya Nikki sasa kukataliwa sana and then ukaja kuwa Nikki wa pili. Ah hiyo direction ya wiki moja ndio ilikuwa ni direction ndefu ambayo ika ku inspire pia kuandika the lyrics. Wiki wa pili wiki moja ndefu. We have Gina Konae ni baba sasa hivi wewe ni baba Hata mimi baba umesikia Lumakini baba king Yeah yeah he has a kid eh Yeah yeah All three of you are now dads Tun ana watoto wawili Oh yeah, like, una, Nikki. Nikki. Hata mi pia uh, mtoto kwenye mtu imara pale One time show love yeah. ikumbuka hii kwamba ni vyema kujua ubora wa ex boyfriend wako, ex boyfriend mm. wa dem, kwa demu wako. Mm-hmm. Ni bora kujua ubora wa ex boyfriend yes. kwa demu wako. mara nyingi kwenye mahusiano. Ukiwa unapigua story za ex una mind. Mm-hmm. <laughs> upendi. Na upendi anapokuwa nasifiwa. Uh-huh. Akiwa anapondwa unapenda. Oyo. Oh, Kweli mm. kupondwa ex ya kusaidia. Yeah. Unabidi ujue sifa zake. Mm. Sifa za nani? Za ex. Ile ujikoki vizuri. Yaani ex wa demo wako. Hebu uweke vizuri. Yaani mpenzi wako ile naye. Sia anaweza kuwa alipoka kuwa na mpenzi mwingine. Sasa mara nyingi sisi tunapokuwa na wapenzi akimweleza mpenzi wake ile upita atupendi hasa unapokuwa anamsifia atupendi yeah. inakata eh hey, tunapenda amponde kabisa hey. kumbe hiyo ndio mbaya kusaidi inabidi ujue maunyama yake nishashikwende nayo sawa ili ili uangalie kwamba jamani hapa eh hey. figezo ni kwa sababu sikute mtu alikuwa anapiga round ya ndika ndika wewe mzee wa round 1 round 1 shola wewe kujua historia ya ex ni vizuri jua mazuri yake okay okay ili ujue kwamba huyu mtu kwa sababu wewe unaweza kumletea mtu muongo kumbe mtu mtu wa pilau wazee wa biryani ila hivi bado siku hizi kuna watu ambao wana unakaa hivi mnadisiana unajua ex wangu alikuwa na lazima guys yo guys bwana time yetu time yetu imekuwa iko race kidoma noma yani baki dakika chache inabidi tuondoke tumalize young nelly na nikitoka baada kupiga simu uliniambia nimekuja kuzungumza mambo ya muungano ya 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 na mla basi tuje
mkusana muungano. Ah no, me I think I love the conversation. Okay. Ngao tuongelea baadaye. Yes, ndio tunamalizia hapa, tumalizia na isina hiyo. Um, mimi nataka kujua kama mtanzania kama artist unahisi una enjoy una enjoy kipi kwenye muungano wa Tanzania? Kwanza unajua nikwambie kitu kimoja. Mhm. Uwepo wa binadamu duniani ni kwa sababu ya kushirikiana. For sure. Yaani hiyo hiyo nywele zako hizo. Zimetengenezwa China. Na watu ambao huwajui. Kuna watu wakaziship. Eh. Paka bandarini. Yeah. Wengine wakazitoa kadifisha kari yako. Mwenge, zikaja mwenge. Zikaja mwenge. Kaenda mwenge. Zikaja hapa. Unajua ni watu wangu wamshirikiana. Wewe tu kwa hizo nywele tu hizo. Hizo tu. Nimependa mfano. Kwa hiyo mtu wote anayetengeneza muungano anaongeza ushirikiano. Wewe anatuongezea tuwini zaidi kimaisha. Ai ai ai. Apewe pepsi, apewe pepsi nyingine. Apewe pepsi nyingine. Mimi naunga mimi naunga swala la keti like we are I am also looking forward wewe kuwa rais wa jamhuri ya enjoy sana mwanangu kaza pole sana rais mnyamwezi yo guys bwana asante kwa ambayo tumekuwa pamoja kuanzia mbili kamili za usiku kupitia block 89 mpaka right now inabidi situseve leo ni siku ya muungano happy union you understand you understand kwa hiyo tulikuwa hapo na Jokate DC wa Kisarawe lakini pia round 2 tukakutana tena na Nikki wa pili Nikki wa pili bwana comment zake nyingi sana huko na mambo bwana huyu jamaa genius kwa hiyo nafikiri watu wamepata madini mazuri sana hivi waga Ushe kupata comment kwamba kuna watu wanakuchukia kwa sababu wewe unajua sana vitu vingi. Actually binadamu wengi wanachukua kwa vile ambao wanavijua. Asante. Limeisha hiyo. Haina na wewe mimi nitakuchukia ujue kuendesha gari. Jambo una. Una issue. Au trend. Nitakuchukie. Nitaji umbeat. Sawa. Actually mtu anapokuchukia wewe we feel sorry for him kwa sababu unampa pain for sure yeah, yeah. E bwana sawa mimi nawashukuru uh, the team ya blog 89 wote ambao wamesababisha kila kitu kimekuwa sawa asante kwa mame Raymond Mshana copywriter yani najua wewe mwanangu ukitoka hapa Mshana leo we ah, Mshana ile sasa ya kukosa nguvu ya kubuluza miguu nini inaitwa ile confidence basi nini nini dopamine ile dopamine ile itakuwa imeongezeka kidogo bwana mame mame zile sauti zile ile vocal nzito ambayo unaisikia Asante ziende kwa mbaba, asante pia kwa Old Sound Engineer mwenyewe. Lakini pia producer wa kipindi na mzungumzia Sami. Asante nyingine ziende kwa Rich Mameni, mtu wa graphics zote, uh, Nelson Kisanga una simu well, yako kutoka kwa Nikki wa pili baadaye ya Meli. Au sio, lakini nyingine pia Highness Derek behind the camera kuhakikisha kwamba unapata zile picha faster, unapata video zote kwenye Instagram yako. Asante kwa wale ambao tumekuwa live pia kupitia YouTube channel. I mean Chuma, chuma, my man behind the camera At the same time pia yupo Romy kule Alafu kule yupo Director J Tena kwenye camera nyingine Mbwa nakisha kwa mba tunakuwa live kupitia YouTube Lakini at the same time pia kupitia Wasafi TV It is what it is, team iko, iko mob Lakini wala mbwa ni mwataja Watu wana tuna appreciate na kila mba cho Wana kifanya, asante pia kwa DJ Vaz Kwenye one and two, my man, you made it Asante nyingine ziende kwa Jokate DC ya baba zuri ya baba zuri pia kwa kutika kwenye blog 89 Account ya na mtoto wana account Ata mfungulia Sawa Yo this is Lea Kalibso Mtimara Chamwisho ni iki kwa mashabiki wako Chamwisho kwa mashabiki wangu bana Nataka ni wambi kwa mba Wawe wa shabiki wa mziki wa Tanzania Kama wana mpenda ni kwa pili Support pia country boy Kwa sababu kwa sababu country boy ya nafukua na jeshi Na mimi pia nakuwa na jeshi Yani tustengana Sama mimi mshabiki wa weusi Shabiki ya bongo flavor Kwa hili Before we go Asante pia kwa mama zuri kumruusu kuja baba zuri Bwana shi tunondoka na pepsi mkubwa wao Kama ifu atavyo Afto kitoka hapa tunayenda zetu wapi kuchikuwa kule mavifaya Rikeshwe Mavifaya 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 Nenda kubaya muungano mwingine Tunanyesha Tunanyesha Bwana ya tuko live na maisha And this is how we do Wauni sotu wazuri We out Hey Block 89